আমি এখন কাজী বসুর মধ্যে সার্কেল কিছু করার জন্য অনুরোধ করছি কারণ আমি দেখছি না আমাদের এখানে আমরা এবছর অধ্যাপক সলিমুল্লাহ স্যারকে নিয়ে আসতে পেরেছি স্যার সময় দিয়েছেন তার ব্যস্ততার মধ্যে এবং হরতালের মধ্যে ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছেন এক রকম ঝুঁকি নেই আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে আর আমরা বিশ্বাস করি স্যারের উপস্থিতি তার চিন্তায় আমরা অনুপ্রাণিত হব এবং আমাদের অন্তরের ঐশ্বর্য আরও বিকশিত হবে আমরা যারা আজকের বক্তৃতা শুনব তারা যেন সচেতন এবং সক্রিয় শ্রোতা হিসেবে আজকের বক্তৃতাটা শুনি আমি স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি তার বক্তব্য উপস্থাপন লিখিত বক্তৃতা তৈরি করি নাই যেটা লোকে সবাই আজকাল পাওয়ার পয়েন্টে দেখায় আমি ওটার বিষয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যাতে পাওয়ার পয়েন্ট দেখালে সুবিধা হতো কিন্তু সেটা আমাকে মুখেই আপনার কভার করতে হবে তো আশা করি প্রথম পর্ব আমি আমার বক্তব্যটা উপস্থাপন করি তারপরে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর হলে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করা যাবে এটা হচ্ছে আমার বলার প্রস্তাবিত পদ্ধতি যেহেতু এটা ইংরেজি বিভাগের অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান সে কারণে আমি এর নামটা ইংরেজিতে দিয়েছি ইংরেজিতে না বলে বাংলায় বলাটা আমি মনে করি আমাদের জন্য বেশি ফলপ্রসূ হবে কিন্তু মাঝে মাঝে যেহেতু ইংরেজি একটা নাটক নিয়ে আলোচনা করবো কিছু কিছু ইংরেজি উদ্ধৃতি প্রয়োজন হতে পারে তো সেটা শুরুতে বলে রাখলাম আমি ধরে নিচ্ছি আমাদের এখানে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই শেক্সপিয়ারের অঞ্চলে বইটা পড়েছেন ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদে বা কেউ কেউ থাকতে পারেন যারা এটা পড়েন নাই অথবা তারা চার্লস ল্যাম্বের গল্পের মধ্যে শুধু গল্পটা পড়েছেন যেমন আমি পড়েছিলাম অল্প বয়সে আমাকে এই বইটা পড়তে হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে সাবসিডিয়ারি বিষয় নিয়েছিলাম আমি আমাদের দুটো সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল আপনি যে বিষয়ে অনার্স করবেন তার মধ্যে দুটো বিষয়ে তিনশো তিনশো নম্বরে ছয়শো নম্বরে সাবসিডিয়ারি পাস করতে হতো এটা দ্বিতীয় বর্ষের মাথায় শেষ করতে হতো আমি আইন বিভাগে যখন পড়তাম তখন ইতিহাস এবং ইংরেজি সাহিত্য এই দুটোই আমি নিয়েছিলাম সাবসিডিয়ারি হিসেবে তখন এই অথেলো আমাদের পাঠ্য ছিল তো আমি দেখলাম এই সময় কিছু ফাঁকি দেওয়া যায় কিভাবে পূর্ণ যেটা পড়েছি সেটাই স্মৃতি দর্পণ করি নতুন প্রস্তুতির অভাবে তারপরে আমি নামটার মধ্যে লক্ষ্য করেন আর একটা নাম এনেছি উনি যেটাকে ফ্যানন বললেন আমরা সেটাকে ফানো বলি এটা যেটা ফরাসি নাম আমি যে শেক্সপিয়ার আফটার ফানো আপনারা কেউ কেউ যারা ইউটিউবে দেখেন কাজী মশিউর রহমানের একটা বক্তৃতা আছে ফানোর তিনটা বই তার জীবন কালে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম বই সাতাশ বছর বয়সে প্রকাশিত ওটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক তিনি আরও বই লিখেছেন ছত্রিশ বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময় তার আরেকটা বিখ্যাত বই নদীদের র্যাচেট অফ দি আর্থ যেটার বাংলা করলে হবে দুনিয়ার মজলুম আপনারা একটা স্লোগান জানেন দুনিয়ার মজদুর ওয়ার্ক অফ দি ওয়ার্ক এটা হচ্ছে র্যাচেট অফ দি আর্থ এই গানটাও একজন গীতিকার লিখেছিলেন আঠারোশো বাহাত্তর সনে যেটাকে আমরা প্যারি কমিউন বলে চিনি ফরাসি দেশের শ্রমিকরা যখন অভ্যুত্থান করে বাহাত্তর দিন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলে রেখেছিলেন সেই সময় ইউজিন পতিয়ে বলে এক ফরাসি গায়ক এই গানটা লিখেছিলেন তার প্রথম লাইনের মধ্যে আছে এই যে নজরুল ইসলাম এটা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন বাংলা অনেক অনুবাদ করেছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুদ্ধ নজরুলের অনুবাদে টিকে আছে জগতে লাঞ্ছিত ভাগ্য হতো জাগো অনশন বন্দি ওটরে যত জাগো ওই গানের মধ্যে আছে জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য হতো এইটাই হচ্ছে ইংরেজিতে র্যাচেট অফ দি আর্থ তো ফানো লেখার পরে তা প্রায় চারশো বছর আগে শেক্সপিয়ারের লেখা পড়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হবে এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব শেক্সপিয়ার আফটার ফানো শব্দ রচা হচ্ছে শেক্সপিয়ার আফটার মি আফটার শব্দে দুরকম বহু রকম অর্থ হয় এখানে আমি এই কথা এক কথা বারবার বলতে পারব যে একটা শব্দের অর্থ একরকম থাকে না আফটার মানে পরে আফটার মানে তার মতে তো আপনি দুই অর্থে নিতে পারেন শেক্সপিয়ার একজন মহান লেখক সেটা আমার না বলার আমার বলার অপেক্ষা করে না এবং আমরা আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনে আসার পরে শেক্সপিয়ারের সাথে হয়তো পরিচিত হয়েছি কিন্তু যে সমস্ত দেশে ইংরেজ শাসন যায় না সেখানে লোকে শেক্সপিয়ার পড়ে তো শেক্সপিয়ারের নানা নাটকের মধ্যে শেক্সপিয়ারও বেশি দিন বাঁচেন এই পঞ্চাশ খানেক বছর বেঁচেছিলেন কিন্তু লেখার পরিমাণ বলতে গেলে অজস্র তার ছোট ছোট অক্ষরে মুদ্রিত কালেকটেড ওয়ার্ডসে প্রায় আড়াই হাজার খ্রিস্টা যেটাকে রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানির বই পড়ে সেটাও আড়াই হাজার পৃষ্ঠা ছোট ছোট আমি তাতে কয়েকটা কথা ফটোকপি করে এনেছি এই অথল নাটকটা তার জীবনের শেষ দিকে লেখা মানে যখন হ্যামলেট লিখেছেন আপনারা জানেন শেক্সপিয়ার মারা যাচ্ছেন যখন তখন হচ্ছে সপ্তদশ শতাব্দী শুরু হয়েছে এইটা বেরিয়েছে এই নাটকের প্রথম অভিনয় বা মুদ্রণ হয় ষোলোশো চারশো যারা আমাদের দেশের ইতিহাসের ছাত্র তারা জানেন 
সম্রাট আকবর মারা গিয়েছেন ষোলোশো পাঁচ সালে মানে আপনার সময়টা খেয়াল করেন ভারতে মুঘল শাসনের একেবারে মধ্য পর্যায়ে বিভিন্ন জিনিস বোঝায় আপনারা যারা তরল পানি নিয়ে পরিচিত আছেন তারা যেন ব্ল্যাক লেভেল বলতে একটা বোতল বোঝায় কিন্তু কোন মানুষের নামে যখন আপনি ব্ল্যাক লাগিয়ে দেন তখন তাকে আমরা মার্কা মারা হয় ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন সেই রানী এলিজাবেথের সময় এটা ষোলোশো তিন সালের দিকে সেই সময় একজন শিল্পীর আঁকা ছবি ওনার আদলেই অতেল কল্পনা করা হয় আপনারা এটাও জানেন শেক্সপিয়ার এই গল্প নিজে লেখেন নি ইটালিয়ান এক উপন্যাসিকের একশোটা জীবন নিয়ে লেখা একটা বই থেকে তিনি এই গল্পটা গল্পটার মধ্যে বিষয়বস্তু দেখবেন ট্রাজেডি অফ হোটেল তার পুরো নাম একটা কমা আছে মাঝখানে এখানে দুটো মন্তব্য আমি করবো এটাকে যে ট্রাজেডি শেক্সপিয়ার বলছেন এটাকে আসলে ট্রাজেডি আপনি বলেন খোদার উপর খোদকারি করবেন ঠিক করে শেক্সপিয়ার নিজেই যেটাকে ট্রাজেডি বলেছেন আপনি এমন কি মহাপন্ডিত হলেন যে আপনি এটাকে ট্রাজেডি নয় বলেন আপনারা জানেন ট্রাজেডি কথাটা ইংরেজি নয় এটা গ্রিক থেকে তারা ধার করেছে গ্রিককে বিশেষ এক ধরনের নাটককে ট্রাজেডি বলা হতো সেই সংজ্ঞা অনুসারে এটা ট্রাজেডি হয় কিনা তারপরে দ্বিতীয় কথা হলো দি মুর অব ভেনিস এ মু শব্দের অর্থ কি স্পেনে যে সমস্ত আফ্রিকান মুসলমান শাসন করেছিল আমাদের দেশে ইংরেজরা শাসন করেছে দুশো বছর তাতে আমরা খানিকটা অন্তত শিখি বা ইংরেজ বেরিয়েছি না কাজে পাঁচশো বছর যদি আরবরা শাসন করে স্পেনে প্রায় অর্ধেকটা আরব হয়ে গিয়েছে এই আরবীয় সংস্কৃতিতে প্রভাবিত স্পেনের লোকেরা যারা ইউরোপের অন্য অঞ্চলে প্রবেশ করেছে যেমন ইটালিতে গেছে জার্মানি থেকে তাদেরকে মোর বলা হতো জার্মান ভাষা এটা বানান করে এম ও এইচ আর ইংরেজিতে এম ডবল ও আর আগে এম ডবল ও আর ই একটা লিখত এটা বাদ করেছে দ্য মোর অফ ভেনিস ভেনিস হচ্ছে ইউরোপের তৎকালীন নিউ ইয়র্ক মনে রাখতে হবে তৎকালীন লন্ডন ইউরোপীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে অগ্রকেন্দ্র যেটাকে আমরা রেনেসেন্স বলি সেটা হয়েছে জার্মান আমাদের ইটালি যে সমস্ত শহরে পরে ফ্লোরেন্স বিখ্যাত হয়েছে ভেনিস এখনও যে কোনো দেশকে বলে সৌন্দর্যের প্রতি হিসেবে ভেনিস যেমন বাল্টিক সাগরের ওই পারে স্টকহোম শহর আছে সুইডেনে এটাকে ওরা বলে উত্তরের ভেনিস আমরা যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলি আর ভেনিসের বৈশিষ্ট্য কি সেখানে নারী স্বাধীনতা ছিল ব্যাপক মানে রাস্তা যারা হাঁটছে এর মধ্যে কোনটা একজনের স্ত্রী কোনটা যাকে বলা হয় আদিম পেশাজীবী সেটা চেনা মুশকিল ছিল আমাদের নাটকের বিষয়টা প্রাসঙ্গিক নারী স্বাধীনতা বেশি ছিল যে আপনি কেউ যদি আপনাকে প্রেম নিবেদন করে আপনি সে সত্যিকারের প্রেম নিবেদন করছে না আপনার কাছ থেকে পয়সা নেওয়ার জন্য আপনার সঙ্গী হতে চাচ্ছে এটা বোঝা মুশকিল ছিল এখন আরেকটা বিষয় জানা দরকার তখন রাষ্ট্রগুলো গ্রিক নগর রাষ্ট্রের মতো ছোট ছোট রাষ্ট্র ছিল ইটালিয়ান সাম্রাজ্য তখন হয়নি এক একটা নগরী কেন্দ্র থেকে এক একটা রাষ্ট্র হতো এই পটভূমিতে শেক্সপিয়ার গল্পটা পেয়েছে যে ভেনিস শহরে স্পেন বা আফ্রিকা থেকে একজন সেনাপতি গিয়েছেন যার যুদ্ধকালীন বীরত্বের জন্যে সেই দেশের ডিও তাকে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করেছেন যুদ্ধকাল বিরুদ্ধে তিনি করবেন তার প্রধান শত্রু কি এখন আমেরিকানদের প্রধান শত্রু কি ইরান না উত্তর কোরিয়া না চীন মাঝে মাঝে আমাদের বিভ্রম হয় না রাশিয়া তখন বিভ্রমহীনভাবে তাদের শত্রু ছিল অটোমান সাম্রাজ্য আমরা বলি ওসমানিয়া সাম্রাজ্য আরও বেশি যেটা ওসমানিয়া বলে খোদ তুর্কি ভাষায় বলে ওসমান লি বাংলা আমরা আগে ওসমানিয়াই বলতাম এখন ইংরেজির প্রভাবে আমরা বলি অটোমান এবং আমাদের বাগানের এক ধরনের ফার্নিচারের নাম অটোমান আপনি একটু রিল্যাক্সিং করার চেয়ার করবেন এই অটোমান নামের সাথে দেখেন অথেলো নামের একটু মিল আছে চিন্তা করে দেখবেন এবং সেই মিল অন্তত শেক্সপিয়ারের অজানা ছিল না এটা আমি কষ্ট কল্পনা করছি না এখন ওসমান এই নামটা কেমন করে অটোমান হলো উচ্চারণ বিভ্রাট হতে পারে একজন লোকের নাম যদি ওসমান হয় এবং সেটা ইংরেজিতে লেখা হয়েছে লেটিনের মাধ্যমে তারপর ইটালিয়ানে কীভাবে লিখছো 
ওসমান একটা টি থাকতো পরবর্তী মেয়েদের দুইটা টি আসে অটোমান হয়েছে একটা ও আপনাকে আমদানি করতে হয় উচ্চারণের সুবগতার জন্য সেই জন্য দেখা যায় এই লোকের আসন নাম ছিল ওসমান এবং সে যেহেতু দেখা যাচ্ছে শেক্সপিয়ারের কল্পনা শেক্সপিয়ার তাকে ধর্মান্তরিত করেছেন তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছেন ইউরোপে এবং তার যে যুদ্ধের বিরত্বের গাথা তিনি ভালো গল্প বলতে পারতেন বলছেন কি আমি তো তোমাদের ভাষা ভালো করে আয়ত্ত করি না আমাদের যে দশা হয় ইউরোপে গেলে আর কি ইংরেজি শিখলে ভালো বলতে পারি না ফরাসি শিখলে আরেকটা খারাপ বলতে পারি ওথেল হয়েছে সেই দশা ইটালিয়ান যে গল্পকারের কথা বলছি তুমি গল্পে তার নাম হচ্ছে ওথেল ও টিএল এল ও তো সেটা ইংরেজিতে শেক্সপিয়ার অথেল করে নিয়েছেন শেক্সপিয়ার অনেক কিছু পরিবর্তন করে নিয়েছেন এবং তাকে খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তরিত করে বলছেন যে তিনি ইউরোপীয় সভ্যতায় ইমান এনেছে তো ভালো কথা ইউরোপীয় সভ্যতা ইমান এনে কেউ ইউরোপাকে বিয়ে করতে হবে এটা তো নিয়ম কোনো দেশে যদি আপনি অ্যাডাপ্ট করতে চান সে দেশের ভাষা শিখলে হবে না সে দেশে বিয়ে করতে পারলে উত্তম কিন্তু কে বিয়ে করবে তাকে সে দেখা যায় যে সেই দেশের একজন সেনেটরের মেয়ে রবানশিওর মেয়ে এই মেয়ের নাম দেস দিমোনা মূল চরিত্রের নাম ছিল দিস দিমোনা ডিআইএস এখন শেক্সপিয়ার এটিকে একটু বদলাইয়ে ইংরেজি মানে ডিএস করেছে তো সেই মেয়ে তার প্রেমে পড়েছে এবং তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে কিন্তু এটা যখন জানা গেল তখন দেশ দেবনার বাবা যে ব্যাপকভাবে রিয়াক্ট করলো হতেই পারে না আমার মেয়ে একটা কালো ছেলে বিয়ে করবে কল্পনা করা যায় অথচ তার বাড়িতে তাকে সে অতিথি হিসেবে দাওয়াত দিয়েছিল কারণ সে বীর অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের হয়ে সে লড়াই করবে তৎকালে কিন্তু যুদ্ধেই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে তখন নিয়ম ছিল এখন যেমন আমাদের ক্যান্টনমেন্ট আছে আমাদের যেমন স্ট্যান্ডিং আর্মি আছে সাত লক্ষের আর্মি পাঁচ লক্ষের আর্মি দু লক্ষের আর্মি সেই জিনিস তখন ছিল না তখন স্ট্যান্ডিং আর্মি ছিলই না বলতে গেলে অল্প ছিল রাজা নিজস্ব গার্ড থাকতো আর বাকি সব সৈন্য বিদেশ থেকে ভাড়া করা হতো যাদেরকে আমরা এখন ভারতীয় সৈনিক পড়ি এই যে নামটা মার্সিনারি সেটা হচ্ছে তৎকালীন নিয়ম এই ওতেলো কেন কোনো আরব দেশ থেকে ঘুরে পথ ঘুরে ইটালিতে গিয়ে চাকরি সন্ধানে গেল সেটা এখনকার যারা ভাগদান নেশি আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা যাদেরকে আমরা ব্রেন ব্রেনের শিকার বলি আমরা গিয়ে যেমন হাজির হই সম্প্রতি শোনা গেল বিখ্যাত ধনী বিল গেটসের মেয়ে এক মুসলমানকে বিয়ে করেছে অর্থাৎ বিয়ে করার পরে পরিচয়টা আসে আপনি কোন ধর্ম থেকে আসছেন এখন তো আপনারা ধর্ম নিরপেক্ষ সভ্যতায় বাস করেন তখন ধর্মের ব্যাপারটা অনেক আরও বড় ছিল তাহলে অতলের দোষ দুইটা এক হচ্ছে সে কালো দুই আর একটা হচ্ছে সে মুসলমান তো কিন্তু ধর্মান্তরিত ধর্মান্তরিত হইলেও পুরোপুরি মুসলমান হয়ে যায় আপনি তো নব্য নব্য খ্রিস্টান এই দুই দোষ তার গুণ কি সে অসাধারণ কুশলী যোদ্ধা আর একটা গুণ আছে তার সে ভালো গল্প বলতে পারে তখন তার বাবা বললো তুমি একটা জাদু কর তুমি জাদু করে আমার মেয়েকে বসীভূত করেছো আমরা বলে তাবিজ করেছ তার তাবিজ কি তার ভাষা তার জিব্বা সে ভালো কথক আমাদের এখানে লোকে কথকের ভক্ত হয়ে যায় দেখে না তাদের নামের আগে মহারণা পদ থাকুক বা না থাকুক আপনার ভালো বক্তা দিলে লোকে ভক্ত হয়ে যায় চাঁদে বন্ধু পাঠিয়ে দিতে পারে করেছে তো এইভাবে অথেলোর ভক্তদের মধ্যে একজন অথেলোকে বিয়ে করেছে কিন্তু সেই মেয়ে বাপের অনুমতি আদায় করতে পারেনি অর্থাৎ বাপের কাছ থেকে বিদ্রোহ করে বিয়ে করেছে তাতে সে অভিভূত তার বিরত্ব দাতা শুনে যে মেয়ে তাকে বিয়ে তাকে নিবেই কিন্তু তার মনে ভবিষ্যতে একটা সন্দেহ দেখা দেবে গল্পেটার সাধন হচ্ছে এটাই সন্দেহটা কি এবং তার যে লেফটেন্যান্ট ছিল দুজন তার মধ্যে একজন সেই ইয়াগো আমরা পরে দেখবো যে খলনায়ক হিসেবে যে নাগরিক হতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে তার সাথে ক্যাসিও থাকবে এবং এটা তার পরিণতি বহন করে নিয়ে আসবে ইয়াগো তাকে যেন মানে বলবে কানে কানে যে এই মেয়ে তার বাপের সাথে বেইমানি করে আঠারো বছরের উপরে হয়েছে মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে পারে সে তোমার সাথে বেইমানি করে আটজনকে বিয়ে করবে না বা তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না এটা কি আপনি মনে করেন গভীর খ্রিস্টান সমাজে এটা কোনো সমস্যা নয় কিন্তু ভেনিসে এটা সমস্যা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না আল্লাহ তালার অপরিসীম অনুগ্রহে আমরা সেই সমাজের দিকে ধাবো মনে করি আমাদের সমাজে তার কাছাকাছি আছে আমরা তো ভেনিসের মধ্যে বিরত্বের মধ্যে নাই কিন্তু আমাদের অবিশ্বাসের কথা যদি বলেন আমাদের এখানে চলে এসেছে এখন বাকিটা হলো আপনারা গল্প জানেন ইয়াগু তাকে যখন এই সন্দেহ জাগিয়েছে তখন আর একটা ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ দিতে হবে আমরা কি কারণে এই ট্র্যাজেডিটা হলো এটা বলতে গিয়ে আমরা শেক্সপিয়ারের গল্পের সাথে মূল উপন্যাসের কিছু কিছু পার্থক্য আছে এটা মিলাইয়া পড়লে একটা মজার প্রবন্ধ হয় মূল উপন্যাসে যাই বলুক সে তাকে অকারণে ইর্ষা করতেছে না একটা কারণ দেখাতে হবে শেক্সপিয়ার তো র্যাশনাল লোক তো শেক্সপিয়ার বলছে যে কি 
একটা তাকে ছাপিয়ে কেসিওকে প্রমোশন দিয়েছে তার লেফট সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে উনি তো জেনারেল উনি একজনকে প্রমোশন প্রমোশন দেওয়ায় ও তার বিরুদ্ধে এখন ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছে গল্পতে আরও সংক্ষেপে বলি তখন সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো ইয়াকো বিবাহিত তার একটা মুগাসের সবাই ভদ্র মহিলা ভালো এমিলিয়া গল্পটাও দিয়ে এখন মনে সন্দেহ করার জন্য সে বলছে এতটা ফন্দ তার মোস্তাকের মতো আমাদের ইয়াগোর কথাবার্তা শুনে মনে হবে চমৎকার বলে বলছে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী কিন্তু একটা সন্দেহ হচ্ছে তখন সে তার একটা রুমাল চুরি করেছে আপনার জানেন রুমালের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এটা হচ্ছে সাইন বা সিগনিফায়ার বলতে পারবেন তো এখন অথেল সরল রোগ সে বলে আমি প্রমাণ দেখতে চাই নিজ চোখে প্রমাণ দেখতে চাই সাক্ষী চাই তখন সে বলে আমি ক্যাসিওকে দেখেছি তোমার বউয়ের সেই রুমাল নিয়ে চোখ মুসতে মুখ মুসতে তো এইটা শুনে এবং দেখে অথেলকে সে এমনভাবে প্রমাণ দিয়ে যেগুলো অকিউলার প্রুফ এভিডেন্স চাই আমরা অনেকে সাক্ষী দেখার জন্য একেবারে সাক্ষ্য পাওয়ার জন্য আমরা অস্থির হয়ে উঠি তারপরে এইটা যখন তার মনে সন্দেহ হলো তার আগে তার বিরুদ্ধে তার শ্বশুর মামলা করল ডিউকের দরবারে তো সেখানে দেশ জীবনে এসে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিল যে না আমি নিজের ইচ্ছা ওকে বেছে নিয়েছি এখন তাকে কি করা যায় তাকে ছাড়াও যায় না মজার জন্যে কাটার জন্য গেলাও যায় না তাকে একটা শাস্তি দিল তখন কতগুলো নোডাল পয়েন্ট ছিল রোড আইল্যান্ড সাইপ্রাস এ সমস্ত দ্বীপে তুর্কিদের সাথে তাদের ঘন ঘন যুদ্ধ হচ্ছে অথবা আপনারা দেখবেন একটা বিরাট মোটিভ হচ্ছে ঝড় কারণ সমুদ্র পার হতে তৎকালীন জাহাজের সবসময় ঝড় জঞ্জার মুখোমুখি হতে হতো অনেক ঝড় জঞ্জার পেরিয়ে তিনি সাইপ্রাসে গিয়ে পৌঁছলেন তখন এস ডি মানে তার বিশ্বস্ত বৈশ্বে বলে কি আমিও আমার স্বামী গ্রহণ করব সেখানে গিয়ে আর একটা ঘটনা ঘটল ঘটনাটা হলো ওই মাইকেল কেসিউ মানে সন্ধ্যের একটা যা করে একটু বেশি মদ্যপান করে তার একটা ব্রল করে মারামারি করে সেখানে আরেকজন সোলজারকে সে আক্রমণ করেছে আঘাত করেছে কিন্তু অথচ তো ন্যায় পরায়ণ যা আজ তাকে ন্যায় বিচার করতে হবে তখন তিনি কেসিউকে শাস্তি দিলেন তখন তার সন্দেহ আরও প্রকর হলো আগে যে ইয়াকু বলেছে তোমার বউ তো ওর সাথে বেশি খাতির করে ওর সাথে বেশি ঘনিষ্ঠ এখন অথেল যখন ক্যাসিওকে চাকরিচ্যুত করলো মানে তাকে ডিমোশন করলো তখন তার স্ত্রী দেখা বলে তুমি তো ও তো নির্দোষ লো ওটা একটু ক্ষমা করে দেওয়া যায় না তখন তার সন্দেহ আরও প্রকল হলো বলে তুমি ওর ভাই আমার তো কালতে করছো মানে এখানে আরও বহু সমস্যা আছে এই পর্যন্ত এসে বলি এইটারই পরিণতিতে তিনি অবিশ্বাসের বসে সন্দেহের বসে দেশদেবনাকে হত্যা করলেন বেছানা গলাটি মানে অনেক করুণ সিন আছে দেশদেবনা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না এইখানে দেখা যায় এই যে দেশ দেবনা কথাটার খুব অপূর্ব অর্থ আছে দেশ মানে বাংলা যেটাকে আমরা দোষ বলি এটা হলো ওই যে ইউ ডেমিয়ান যেমন আছে এটা হলো দেশ দেবনা মানে খারাপ ভাগ্য যা খারাপ দেবতা যাকে ভয় করেছে বেচারি ইনোসেন্ট সব কিন্তু তার সততা সে প্রমাণ করার সুযোগ পায়নি কিন্তু পরে যখন দেখা গেল যে সে আসলেই নির্দোষ তখন তার হাই হাই করার কোনো উপায় ছিল না এটা এমিলিয়াই প্রমাণ করেছে জন্য ইয়াগু তার বউকে হত্যা করে নাটকের শেষে আমরা দেখি শুধু ইয়াগুই বেঁচে আছে কারণ এটা জানার পরে অথেল আর আত্মসংশোধনের সময় ছিল না সে তখন আত্মহত্যা করে মানে ঘটনার আরও দিক আছে আমি সংক্ষেপে একটা লাইন বললাম এই নাটকে প্রথমত মনে হয় সবচেয়ে বেশি সময় শেক্সপিয়ার কাকে দিয়েছেন রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি যে এডিশন বের করেছেন সেখানে আমরা একটা তালিকা দিয়েছেন কাকে কত মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে সেটা দেখলে একটু মজা হবে আর কি রয়্যাল শেক্সপিয়ার করে লিখছেন মেজর পার্ট ইয়াগো এই নাটকে শতকরা একত্রিশ ভাগ সময় আছেন অথেলো আছেন পঁচিশ ভাগ দেশ দিবনে এগারো ভাগ কাশিও আট ভাগ এমিলিয়া সাত ভাগ শতকরা আর ব্রাবান্তিও চার ভাগ রোদ্রিগো তিন ভাগ এবং লোদুবিকু আরেকজন আছে দুই বার দীর্ঘ বেনিস দুবার এবং মন্তানো দুই বার এই হচ্ছে তার বিভক্তি তো কে কতবার এপিয়ার করেছে সেগুলোর তালিকা আছে এগুলো যারা ছাত্র তারা পড়বেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই নাটক নিয়ে কি প্রশ্ন আমাদের মধ্যে থেকে গেছে আমি ব্ল্যাক লেভেল বললাম কেন তার আমরা নাটকের তিনটি ঘটনা বলি একটা ঘটনা হচ্ছে কি এই নাটকের সময় একটু কম দিলেও তিনি নাটক এবং এই নায়ক শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে এবং তার প্রিয়তম আস্ত্রীকে বিনা দোষে সে হত্যা করে এটাকে আমরা ট্র্যাজেডি বলি কিন্তু দেখেন এই ট্র্যাজেডিতে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই গ্রিক ট্র্যাজেডির সবসময় একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আপনার ভাগ্য খারাপ দেবতাদের একটা সবসময় হস্তক্ষেপ থাকে এটা তো গ্রিক নাটকের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেটা ট্র্যাজেডির সাথে যুক্ত 
আধুনিক কালের শুরুতে দেখা যায় এটাকে আমরা আধুনিক কাল বলবো বাংলাদেশে তখন আধুনিক কাল আসছে বলে আপনারা মনে করেন নাকি না আমি বলবো আসলে আধুনিক কাল তখন এসে গেছে কারণ পৃথিবীর সব দেশে আধুনিক কাল একই সময় এসেছে আমরা পরাধীন হওয়ার কারণে আমাদের আধুনিকতার গল্পটা চাপা পড়ে গেছে সম্রাট আকবরের সময় এখানে অলরেডি জেনে আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতা বলি সেই আধুনিক লক্ষণ পুরো পুরি আসে হাজির হয়েছে ভাষার ক্ষেত্রে সবগুলো আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ হচ্ছে ইংরেজি ভাষার আগেই বাংলার বিকাশ হয়েছে কিন্তু এই বাংলা ভাষা এগিয়ে যায় নাই ইংরেজি এগিয়ে গিয়েছে এই জন্য আজকে বলা হয় বাংলায় কি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া যায় এটা আরেকটা ট্রাজেডি সো সেই ট্রাজেডি যে ঘটনার ভিতর দিয়ে গেছে এটা এখানেও প্রভাবিত হয়েছে ইউরোপে আধুনিক যুগের আবির্ভাব কালের ঘটনা নিয়েই শেক্সপিয়ারের নাটক লিখেছে তিনি নাটকটা ইংল্যান্ড থেকে সরিয়ে ভেনিসে নিয়ে গেছেন এখন যেমন আমরা যে কোনো বাঙালি মুসলমান লেখকরা যেমন ধরেন মীর মোশারা হোসেন বিশাল সিন্ধুর কাহিনী কারবালায় স্থাপন করেছেন এবং সেটা বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় বইগুলির একটি আমরা সব আরব দেশে কেন কবি ফরুক আহমদের নাম আপনার নেন কি না জানি না আমাদের মাগুরার কবি যে তিনি নৌফেল ও হাতেম লিখেছেন সিন্দাবাদ হচ্ছে তার কবিতার নাম একইভাবে শেক্সপিয়ারদেরও নাটক অনেক সময় ইতালিতে চলে যেত ওটা তাদের আরাধ্য দেশ ছিল কিন্তু এই সময় এলিজাবেথের শাসনাধীন ইংল্যান্ডে তখন কালো সাদার সম্পর্ক কি অবস্থায় পৌঁছেছিল তার একটা পরক প্রতিফলন আছে এখন বলি আপনাদের কি যারা বড় বড় নাট্য বিশারদ আছেন যেমন এসি ব্র্যাডলি শেক্সপিয়ারিয়ান ট্রাজেডি আপনার সকলে করেছেন এরকম আরও বড় বড় কয়েকজনের নাম নেওয়া যাবে এদের সকলে বলেছে এটা তো একটা ট্রাজেডি এখানে অর্থের যে কালো তার কোনো ভূমিকা নেই লোকটা সন্দেহ প্রবণ সহজে বিশ্বাস করে না এবং এইটাই তার ট্রাজেডির কারণ এখানে সেই যে কালো লোক তাতে তো বিশ্বাস নাই তিনটা ঘটনা আপনার খেয়াল করুন একসাথে অর্থাৎ একজন বীর যোদ্ধা কিন্তু কালো মানে তিনি বিদেশি আমরা আধুনিক ফ্রান্স ফানোর ভাষায় যদি বলি আদার্স ইজ এন আদার্স ইন দ্য ভেনিসিয়ান সোসাইটি তার যতই তার তখন সে নিজে তার যা প্রথম দিকে তার খুব আত্মবিশ্বাস আছে অথচ প্রথম দেখা দেয় প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন তাকে ওখানে সবসময় তার ঠোঁট মোটা ওই ছাগলটা এরকম ভাষায় কথা বলে ওরা কিন্তু তাতে সে অবিচল নিজের বক্তব্যে অবিচল থেকে বলে ওরা যাই বলুক আমি তো জানি এই জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতে রাজি আছি আমি তো অনেক রক্ত দিয়েছি সুতরাং তাদের এই গাল মন্দে আমি কখনোই নিরাশ হব না এটাকে আমরা বলি তার আত্মবিশ্বাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তার আত্মবিশ্বাস চলে যায় ইয়াগু যখন তার মনের সঙ্গে বাতি জ্বালিয়ে দেয় কারণ সেখানে দেখা যায় ইয়াগু সবসময় সন্দেহ করতো তার বউয়ের সাথে ক্যাসিওর অথবা অথেলোর কখনো সম্বন্ধ হয়েছে কিনা অর্থাৎ ওই সমাজের সাধারণ সংস্কৃতি ছিল পরস্পরের অবিশ্বাসের সংস্কৃতি দেশ জীবনের মতো নিখুঁত এবং নির্ঝঞ্ঝা একে বলা হয় নিষ্পাপ মেয়েকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাইরে রাখতে পারেনি এবং আপাত দৃষ্টিতে যেটাকে প্রমাণ বলে যখন সেই রুমাল দেখেছে রুমালের গল্পটা পেয়েছে অথচ রুমালটা চুরি করেছিল আরেকজন কিন্তু সে অনেকজন ঘাড়ে দিয়ে দিছে সে তো কাহিনী জানে না এইভাবে অবিশ্বাসের ভিত্তি তৈরি হয় তাহলে দেশ জীবনের সাথে তার বিয়েটা না হতো এই সমাজে হয়তো তার এই ট্রাজেডি না হতে পারত অথবা সে যদি কালো না হতো তার ট্রাজেডিটা অন্যরকম হতে পারত তৃতীয় হচ্ছে সে দেশ জীবন একে হত্যা করে এবং নিজেকে নিজে হত্যা করে এটা হচ্ছে তিনটা ঘটনা অথচ করতে দেশ জীবন একে হত্যা করা অথচ শুধু দেশ জীবন আর বিয়ে এবং অথচ কালো হওয়া এই তিনটা ঘটনা এই জন্য ব্ল্যাক লেভেল অথেল এই কি ভূমিকা পালন করে আমি দেখলাম যত বড় বড় ইংরেজ সমালোচক আছে না এসি ব্র্যাডলি সহ তিনি প্রায় একশো বছর আগে লিখছেন সেখানে এই ঘটনাটা তিনি বুঝতে পেরেছেন তার কোনো নমুনা কোনো চিহ্ন নেই বলে যে এই ধরনের কথা যারা বলেন তাদের কোনো ভর্সনা করেছে আপনি শেক্সপিয়ারিয়ান ট্রাজেডিতে পড়ে দেখেন আপনার চাইলে আমি দুয়ের তালে পড়ে বলতে পারি ব্র্যাডলি সাহেব কীরকম বলছেন যেন একটা একটা ব্র্যাডলি রূপকে আপনি দেখাই যারা যেহেতু এটা না পড়লে তো ইংরেজিতে এম এ পাশ করা যায় না তো নিশ্চয়ই আপনারা যারা এম এ পাশ করেছেন তারা যেমন পড়বেন আমি তার একটা লাইন দেখাই ওনার বক্তব্যের ধরনটা বলছি আর কি মানে ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা ভালো নয় কি উনি তারপরে স্যামুয়েল টেইলর কোলরি হোয়াটসঅ্যাপের বন্ধু উনার কি বলেছেন তাদের ভাষা দেখলে মনে হয় ইনি যে কালো এইটা নিয়ে তারা কোনো পাত্তাই দিচ্ছেন না আমি উদাহরণ করি ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচেস ইন সার্চ অফ এ ইউনিভার্সাল হিউম্যান নেচার এম্বডিড বাই অথেল বাট উইচ ব্র্যাকেট আউট দ্য ইম্প্যাক্ট অফ রেশিয়ালি কনসাস সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল কনটেক্সট অন অথেল হ্যাভ লেড টু কালার ব্লাইন্ড কনক্লুশনস সাচ এস থিওডোর স্পেন্সার্স who says that othello is a quote unquote personal tragedy there is nothing to do with race and again quote a close and intensive study of man himself unquote other now ac bradley 
still more erroneously, it's a Chinese lack of Jalaka taken and import your mother. It's a Nutun piece because they say, character essay for that. Places, quote unquote, the sources of danger, Vipo de Rutsho, Kothai, largely in the individual uniqueness of Othello's temperament. There are Manusha Bekti of the Abe, Monobuti, Choritro, Egurita Shompu, and Monakoran, born Mukto. Purivesh Mukto, Abun Sreni Mukto, Purivikta Abun, Bradley Bata Dekha Anki Rekha. Shundar, Kabdi Pashai Bradley Bol Chen, Aami Kort Kuchi, Quiet Line. Bradley says, Othello's mind, for all his poetry, is very simple. Amrat Bole, Kalo Lokera Shishur Motan. Yuri Bole, Oh, Musulman Den Mon Shishur Motan. He is not observant. Shai Choke Dekhi O Dekhi Na. His nature tends outward. Other time with the introspection and commentary. It's a Bharat and colonial Bharat and Shampur ke kubu English like what I would do. Lord Macaul and Motolo ke rai. Je Bharat ya rai kuna shishu achi tatar ke moro kore tula amadar daish do. Amadar jara ingridi shahit to purchi tatar ehi bole ehi bole ehi bole naake khaddo adar karna hai. Ingridi jara jaa bole ehi shabhi bai gal lakko. Emotion excites but he is quite free from introspection and is not given to reflection. Argi, emotion excites his imagination, but it confuses and dulls his intellect. Abegir phule ta mata golaya jai. Ami amader bungiu banglaya ono bad korchi. Amader bishudar otta pakhe gula amader parayshen. Tarai gulke bad bad korchi be parayshen. Ami nijhe ishwaran pre daaka bishudar otta pakhe parayshen. But tarai gulke the kono ro kome samosa dekhen nai. Thad pore bolchen. In addition, he has little experience of the corrupt products of civilized life and is ignorant of European women. I mean, the footprint to little children, God's daughter, he is uncivilized, he is savage or barbarian. I mean, my dear, I mean, Arab people, so many people, you know, the Arab people, the European people, so many people, they are like that. So many people, 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 so many people. कारण शोभुता तीन तरह स्तर तरह बोले चाहिए ना हम उनके आठ आठ शतक तो सुने एंशियन सोसाइटी नामों बोई थे लुइस हेनरी मॉर्गन अमेरिकन एंट्रोपोलॉजी जाके फ्रेडरिक एंगल्स मंग कार्ल मार्क्स और एक सौ दस कोटें तीन ही तरह बोले लेकिन शोभुता एक बुरी तो तीन तरह स्तर पार हुए थे प्रथम मानो तो जंगल है छाया है तो शेर कौन अरे वो बोलते हैं एवं शेर तक के बेहद बात को शेक्सपियर तो दोस्त दिच्छी ना मिलो को करें शेक्सपियर की 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 बहुत पोड़ चें ब्रांडले कोई उन्नीस सौ तीन सौ ने देखा लाखा थोड़ा है आज के एक पूरी बोचर आगे एवं फ्रांस पांडू उन्नीस सौ बाहनोश ने तार आमदे वो चेहरा वो सफ़ेद तो शादा मुखुश पड़ चुका है अपनी आम्र जो कौन ए मुखुश तो शोरी है फिरी आखिर शुरू तेरे उत्तर पुकार जाते हैं आमदे का पोड़ी है चल तादें मुझे मुखुश तो पोड़े ही पोड़ी है चल मुखुश तो शरले आरेख का चुभी पाल जाए तारा के बोली ब्रांडली एक बात को लाते के पा� तारा तारा को प्रोग्रेसिव नहीं यूरोपे समाज में प्रोप करा चुका तारा फरांसी में प्रोप्रेस समझता हूँ कि तो तादें रेस दृष्टि को भी कौतूहल आंगद देखे आजकल तेरा हमारे रोने के मार्च बात करे कि तो रेस तक उठेना फ्रांस पाने में देखी दिए चंबले मार्च पर तेरा प्रथम फ्रांस पाने के ग्रहण आरोप तो सुने थे लोग इस डूम्ड बाय हिस पैशनेट नेचर तार ए जो आवे के तारी तो प्रोग्रेसिव शिटे तार भंशे कारों इटे तो ब्रैडलेट बैक का ए जो आम लोग अगर सोलो ना अशुद्ध करते बच्चे ना इटे आसल और दूसरों तो ए का नहीं समस्या और दूसरों तो अशुद्ध जो मारा तो शिरे देख पाएं a genishir, ekono abba hoto gudhi te, chalu aache. This analysis of Othello is not 
fundamentally different from their breeding which Bradley rejects as hopelessly un Shakespearean. Amon and the Tokono Kitu Birdu Dol Chirona. J. Motko or Shikan Murchesi Moto Cherikom. On it will bullet hacken that the play is primarily a study of a noble barbarian who has become a Christian, a Bradley Lakai. A Christian and has imbibed some of the civilization of his employers, but who retains beneath the surface the savage passions of his Moorish blood. Tar Musulmani Rakte, Kijbuju Jongli Dasha, Shekono, Borjan Kutiparini, and also Arakadin Bodata, Jongli Nashasa Arakadin Jokto Heche, suspiciousness. You know, Ashokuluka suspiciousness, Takena. I mean, it's exclusion for us. Jekuna Manushan Mundi Shondo Purmota Taktebari. D. Omnibas Dubitando, Karl Marx and Tarme ever at a person of Tru de Chilo. Yet to my free up to back to Gaba, to my free Naikake, non a bachelor dissil, only listen to my free up to back and kill a D. Omnibas Dubitando, Latin Bashar, I am taking the Buddha Chirin Kutsi, or the shop Kuchuka Shondo. D. Omnibus Dubitando, Dubitando, and doubt everything. So, if you have a savage look at Bushish topic, you can see that the pilot is not there. Also, the suspiciousness regarding female chastity, common among Oriental peoples, and that the last three acts depict the outburst of these original feelings through the thin crust of Venetian culture. In Africa, she is the Nanki Kramshe Shande Ramla Purishpur Lektepai, Kinde Shande Gurahaja, the Moorish character, the savage nature, Ibabu Bulla. Akon Bradley now argues that Othello's race is not important in regard to the essentials of his character. Essential Manojabal and Forza Aina Moto. And that Shakespeare would have laughed if anyone had congratulated him on the accuracy of his racial psychology. For Bradley, Othello's own nature is romantic as the basis and he is by far the most romantic figure among Shakespeare's heroes. <coughs> Examination of Othello's supposedly fixed nature, be it Moorish or romantic, as the basis of his misjudgment, which leads to his downfall, dismisses the important role that social and cultural values play in shaping the character's thought and action particularly the damaging effect of racial prejudice on Othello's sense of self. After that, I want to say that when I look at this book, I want to say that 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 Ottoman and Namesh at Ottoman and Milati are Namamaka Kundibundu Botan, the Adinam of Osman Alo. Sheta, Italian, Shunkipto, the Ottello, we say, Abu Sheta Shakespeare was Ottello, we say. Tamanetari is a foreignness. Ejaki tar, a Abe Abu tar, Purinotite, that Potone Caron. On the Botan Nash, that Abu Tata Potone Caron, Asian that is the Monojoga. In the Aduni Jara, Shakespeare, Bakata, Minister of Hanul, for a Jara Bakatur Chen, Tarashopoli Bolchen, Aja, Akta, Mumikachi. The Mumikatu Nazana, after the number of Korea, for a part for Boo, act for the back for a part of Boo, Shita Takajabe, Motuna, Ashuli, Tari Shondo, Provona Tabon, the Ato Vicious Tays, Esha, Tari Foreign Estate. Shakespeare, Man of Juritri, Nikut Bakata, I wish you could have In the Akan, the Dinishan put in Volker Chen. The Shetta Hulu, Tar, Shahaj, Vishash Prabunata, Kinte Take, Jupiter Shonda to Koretulese, Uishamaja Tarosta, Taki Kyukan Vishash Kotchena, Yaman Jar, make it any beggar chin, Shetaki one business with the Kanibashi to Korese, Shake and a Gio, Shoradan Rob Bahutuase, Ebu Shay Shoradan Trade Monti, Padeva, Folly, Tari Potter, Kurese. An Adnikali look at a good way, Shakespeare, Taki Dickens and Kano, Eta Uitashi Government of Tabe. Shakespeare and Juke, Topon, Africa, Abishkar, Vesh. African, they are going to take Rashtodutera, Aja, Shubita, the Kitlam, Aja, African, the Shilling and Rashtodu, Elukum Chihara, Kore, Elizabeth and England, Hadi Vesh. Taki on a model, Vicky, Agjon, Oriental Hero Ishabe, 
তার ছবি আঁকা হয়েছে এবং সেটা ইতালির থেকে আহরণ করা একটা গল্পের উপর তিনি প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন মানুষের মধ্যে যে সমস্ত দোষ হতে পারে সবগুলো এখানে এসেছে কিন্তু স্যামুয়েল টেইলর কোলিস কি বলছেন সেটা যদি একটু করে দেখেন তাহলে দেখবেন তারা অনেকে বলছেন এক একটা লোক সেটা বলার আগে রেসিজম আমেরিকায় খুব জরুরি ছিল যদি এই লোকটা যদি এতই গুণ হয় আমি যে গল্পটা পড়ছি আপনাদের এখানে ভূমিকা একজন বলছে সেই ক্ষেত্রে দেখাতে চাই যে একজন মানুষ যদি মহৎ হয় তাহলে সে কালো না সাদা এটা কিছু আসা যায় না কেউ যদি বলে যে মহত্বটা শুধু সাদা তেরই সম্পত্তি কালো দিলে হবে না তখন অন্য অবস্থা হবে এই জন্য একজন লোক এখানে উদ্দেশ্যে বলছেন শেক্সপিয়ার ড্রামা শো দ্যাট নোবিলিটি অ্যান্ড ওয়েল লাইক দি ব্রেভিটি অ্যান্ড কাওয়ার্ডিস আর নট দি মনোপুরি অফ এনি কালার এটা কোনো বিশেষ লোকের নয় আমি যে চাইনিজ লেখক যার কথা কেন বলছি এনার নাম হলো জাও জিয়াও জিং দেখেন ইংরেজি সাহিত্য আগে ইংরেজরা এবং সাদা লোকেরা এবং এখন দেখেন আমাদের তথাগত পুরনো সার্ড ওয়ার্ল্ডের লোকেরা যখন ইংরেজি সাহিত্য দখল করা শুরু করেছে বিশেষ করে পশ্চিমা একাডেমিতে অ্যাডওয়ার্ড সাই গার্ড ক্রিস্পিবা এই র্যাঙ্কের বহু তা ওখানে এখন সক্রিয় হয়েছে আফ্রিকা থেকে আমাদের দেশ থেকে চীন থেকে তখন ধীরে ধীরে সেখানে নানা রকমের ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে বিশেষ করে আমেরিকান কাবরা যে ব্যাখ্যা করা শুরু করেছে সেটা তারা বলছে এখানে তো রেশিয়াল নির্যাতনের চিত্রটা আছে কিন্তু আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এক বছর বলছেন ওতে লোক কালো হতে পারে না এটা শেক্সপিয়ার ভুল করেছে সেক্ষেত্রে সাদা জ্যান্ত ম্যান এই এই কাহিনীটা একটু পড়েন এটা আপনারা সকলেই পড়বেন ইন হিজ ইন্ট্রোডাকশন টু দি আর্ভেল এডিশন অফ ওতে লোক এটা জানা যায় জগৎ বিখ্যাত এডিশন হারবার্ডের আমি যে এডিশন থেকে পড়ছি এটা হচ্ছে আপনার রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানির এডিশন আর কি বলেন এইটাতে বলছেন এম আর রিপ্লি কোর্স এ টিপিক্যাল নাইনটিন সেঞ্চুরি রেসিস রেসপন্স টু অতেলোস কালার গিভেন বা কোট অ্যান্ড কোট এ লেডি ফ্রম ম্যারিল্যান্ড ম্যারিল্যান্ড মানে যেখানে কেন ওয়াশিংটন ডিসি অবস্থিত তার কাজ কাছে কি বলছেন হু ইনসিস্টেড দ্যাট অথেলো কোট অ্যান্ড কোট ওয়াজ এ হোয়াইট ম্যান না হয়ে পারে না তার মধ্যে কি এন্ড দ্যাট শেক্সপিয়ার ওয়াজ টু কারেক্ট এ ডেলি নেচার অফ হিউম্যান নেচার টু হ্যাভ কালার অথেলো ব্ল্যাক বা কালার অফ করে দিয়েছে ব্ল্যাক এত গুণে জানালো কি কালো না হয়ে কালো হতে পারে তো বলছে ইফ হি হ্যাড পার্সোনালি অ্যাকোয়েন্টেড হিমসেলফ উইথ দ্য ইডিওসিন ট্রেসেস অফ দি আফ্রিকান রেস বলা হচ্ছে শেক্সপিয়ার যদি আফ্রিকানদের চরিত্রের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সমাজতাত্ত্বিকভাবে নৃতাত্ত্বিকভাবে পরিচিত হতেন তাহলে তিনি এত গুণে গুণা নিতে পারে এটা কালো জেনারেল চিত্রিত করতে পারতেন না কিন্তু এই লোক তো কালো না তো স্প্যানিশ কালো বাইরেও আপনাদের বলে রাখি কাল মার্কসের গায়ের রং কি ছিল আপনারা কিন্তু জানেন সন্দেহ হয় সম্প্রতি কাল মার্কসের জন্মদিন পালন উপলক্ষে আমরা একটা সভা করেছিলাম ঢাকায় আমাদের একটা সংগঠন আছে এশীয় শিল্প সংস্কৃতি সভা আহমদ সভা রাষ্ট্রসভা নতুন দিনের মার্কস বলে আমাদের একটা সভা হয়েছিল সেটা আপনারা কেটে ইউটিউবে দেখতে পারেন সেখানে আমি যখন বলেন যে কাল মার্ক ছিলেন না কাল হলো কৃষ্ণাঙ্গ অনেকে অবাক হয়েছে মুসলমান কিন্তু এখন নতুন যে সিনেমা বানিয়েছে যেটা আমরা দেখালাম সেদিন সেটাতে মার্কস কে সাদা বানিয়েছে যেমন যিশু পৃষ্ঠকে প্রায় ইউরোপে সাদা বানানো হয় যেসব ক্ষেত্রে প্যালেস্টিনিয়ান জু তার চোখ তো হবে ব্রাম তাকে নীল চোখ করে দিয়েছে অন্যান্য কথা বাদ দিলাম কাল মধ্যে কালো লোক অনেক এটা জানে না কাল মধ্যে পূর্বপুরুষরা স্পেন থেকে জার্মানিতে আসে তারা হচ্ছে আফ্রিকান কাল ওই সেই বংশ থেকে মাংসের উৎপত্তি কিন্তু মাংসের চুলের মধ্যে চেহারার মধ্যে কালো ভাব কখনোই যায় না এমনকি আলেকজান্ডার পুষ্কিন রাশিয়ার যে কবি তার দাবি ছিল এরকম কালো মহিলা আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা কিন্তু দাস হিসেবে নিয়ে আসছিল এখন মুক্তি দিয়ে রানী হয়েছে তাতে অসুবিধা কি রক্তের ধারা তো সেটাকে বন্ধ করে না আমরা তো সবাই মিক্স জেনারেশনের লোক তা আমি এই জন্য বলছি মূল নামের মতো অনেক আছে সালমান রুজি বলে বিখ্যাত ইতিহাস উপন্যাসিকের মোস লাস এই মোহ হচ্ছে সেই মোহ অর্থাৎ স্প্যানিশ মুসলমানদেরকে মূল বলা হয় আমরা এখন আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই অথেলোর এই চরিত্রটা শেক্সপিয়ার রচনা করার সময় তিনি কি কালার ব্লাইন্ড ছিলেন মোটেও ছিলেন না কিন্তু তার ব্ল্যাকনেসের ভিত্তিতে যে নাটকটা গড়ে উঠেছে আমি সংযোগ করার জন্য বললাম অতলো যে কালো লোক অতলো যে একটা সাদা মেয়েকে বিয়ে করেছে এটা স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ বিশ্বাসী করতে পারে না বলে এটা অসম্ভব এর একটা সাদা মেয়ে কী করে কালো লোককে বিয়ে করে আমি সেটা একটু আপনাদেরকে দেখাই উনি বলছেন 
Goldwitz's remarks reiterate Iago's racist ideas with regard to Othello's marriage to Desdemona. Quote, and uh, Samuel Taylor Coleridge really speaking. It would be something monstrous to conceive these beautiful Venetian girl falling in love with a veritable Negro, very true Negro. A Negro shate erukum venice shadame preme porbe, etike vishastara jai. Taponki, it would argue a disproportionateness, a want of balance in Desdemona which Shakespeare does not appear to have in the least contemplated. This is a matter of Mata Nishti Kharak. Mata Kharak is the balance of the balance of the world. But Shakespeare is not the same as the Shakespeare. So, what is the problem? The people are not the same as the people. Only this failure to recognize the terror of racial prejudice within the play also underlies his well-known but misleading definition of Iago's racial hatred as quote-unquote motiveless malignity. I'm really benign and malign. So malignity of the Iago of Takara, Adel Takara, Iago Pichane Europeo, Bornovadi, Shamadi, Kono Bornovadi, Jinta, I'd say, it's a quote is known to the shock of Chenna. You know, in this phrase, अगर आप में तो आरक्षण व्याख्या दिया मैं मन बोलते जाऊँ, आप तो ना उनके जाने आमी ना है व्याख्या कोरी, आमर एक व्याख्या होती है, एक लोग के नाम सुने तक बन जाक लाखों, ये जाक लाखों लोग तो होते फ्रॉयड शिशु, शुद्रन शिशु होते फ्रॉयड आमंत आता, जिसको आपने आप जो भी लाख के बाबा बो किंतु फ्रॉयड के नाम में जो कोतो आपो कोता बाजार है चालू हुआ थे जो गुरु शुद्धि नॉय तारे का प्रमाण दे ये शेक्सपियर के ऑथेलो नाटक के व्याख्या दिए चेन फ्रॉयड के जीवन में लेको एर्नेस्ट जोन्स इन्हीं एक इंग्लिश डॉक्टर गॉल्फ ने बोली आपने जाने ने ऑथेलो चोरी तेरे भालो ओबिनोजर जो दी जे चोरित्र रोबिने आपने कोर बैंड ताकि ते बुझते ना पर आपने ठीक हो चोरित्र को दबा देना प्राय लोग के बोले हैमलेट से तो तार मार देने पड़े चिलो कि मार देके काम होते चे ताकि तक तो तार बिचना गिये एक उम बैक का कोरे चे तादर एक लोग चोली दिए एक जो ने इसमें तो ओबिनोज भाई नहीं ए पता को दिया फ्राइडेन रज्य बैक करे जिधर जॉन ओप्रियो फ्राइडेन नामे पुरी चलते जेकर ने बहुत दिन में फ्राइड पुरी नहीं ए जिधर फ्राइडेन में तो पुर्व का ना आमी शेही जिन्हें चुप्पे पोजीशन है लॉरेंस ओलिविया ओबिनो करा जिन्हें इंग्लैंड लेकर आए जिधर डॉक्टर एल्मेस जोन्स शंकर तार तक के बागे यार लोग के बोले थे कि वो बीए करे थे तो तार इशार कारण की तो बोले कि आश्चर्य शे होलो होमोसेक्सुअल फ्राइडियो बैक का बोले थे कि शे यार लोग के शे बीए करते चाहिए चलो यार लोग उद्भूत बैक का तगड़ पोले बोले ऐसे तगड़ होमोसेक्सुअल की शामिल आपने प्रॉस्पेक्ट जाकते बारे � आपने दूर पर प्रथम परीक्षा टक बोला, ये इधर पर क्या मन जाए? ना हमने प्रथम दूर लेबर भी लिखी, आगे परीक्षा करी, आपने ना केवल रिएक्ट करें। This phrase, वो जे malignity without a motive, एक आ, according to Lawrence Olivier's biographer, Anthony Holden, led Olivier and his director Tyron Guthrie to search for a Freudian key to Iago's action against Othello by spending two long evenings. With the Welsh Shakespeare scholar Ernest Jones, when he was young, Jones offered them the Freudian explanation that Iago's unfulfilled homosexual love for Othello drove him to destroy both of their lives. After that, Jogan Bhattu lagrai backa de apni the national bhand bote parer na shunte ho bhavna ke. As Olivier summarized Jones's interpretation of Othello, quote: "Ete ek jonne quotation aur jonne dikche." Othello said that he said that he was a big fan of Othello. That's why he was a big fan of Othello. This is what he said to Othello. The clue to the play was not Iago's hatred of Othello. I don't know if he 
ইয়াগো যে তাকে ঈর্ষা করত তাকে ঘৃণা করত তার থেকে সমস্ত ট্রাজেডি উৎপত্তি হয়েছে সেই প্লট করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ও বলছে এটা নয় সে প্লট করেছে কেন বাট হি ইজ দি অ্যাফেকশন ফর হিম নট ইজ হেট্রেড বাট ইজ লাভ অ্যাফেকশন কি হিজ জেলাস ইউ ওয়াজ নট বিকজ হি এনভিড ওথেলস পজিশন not because he was in love with this demona but because he himself possessed a subconscious affection for the moon the homosexual foundation of which he did not understand ekhane je lok ta likhe subconscious tatei ami ekta shobdo ami bujhte pari she lok freud pore nai ami apnaderke shobina nibedan kori freud er somogro rochona boli ingreji te 24 volume e paoa jeto ekhon notun prashno aro boro hocche কোথাও আপনি সাবকন্ত শব্দটা পাবেন না বাংলা যেটা অবচেতন অবচেতন করে আমাদের কবিরা অবচেতন লেখেন আমাদের উপন্যাসিকেরা সেলিনা হোসেনের উপন্যাসের নাম মগ্ন চৈতন্যে শীষ অর্থাৎ শীষ নামজুবিল্লা কমপ্লিটলি ইগনোরেন্ট অফ ফ্রয়েড ফ্রয়েডের মধ্যে কোথাও সাবকনসিয়াস কথা নাই ফ্রয়েডের হচ্ছে আনকনসিয়াস কথা আছে মানে এতে বোঝা যায় সে বিনা পড়ে লিখেছে যা হোক এখানে মূল বক্তব্যে ফিরে যাচ্ছি যে অথেলোর প্রতি ইয়াগোর কোনো ঘৃণা ছিল না ছিল ভালোবাসা সেই ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে সে তাকে জীবন ধ্বংস করেছে এখন আপনার এখন বলে কি যার কথা শোনেন তার কথায় আপনার মিছা মিছা লাগে এখন এটাও কারবার করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এবং না হলে একজন ফ্রয়েডিও সাইকোয়ানালিস্ট এই ব্যাখ্যাটা দিচ্ছেন একজন নাট্যদলকে যারা তার কাছে পরামর্শের জন্য গেছে অতল চরিত্রটা এবং ইয়াগো চরিত্রটা কীভাবে বিশ্লেষণ করবো ওরা বলছিল স্যাভিজন বাগবা এরা বলছে ইয়াগো not because he is a white racist but because he is a frustrated homosexual he brought in this tragedy ekon apnader me bolchilam eta ki tragedy amar uttor ta bole eta walter benjamin or fe walter benjamin german er jebhabe bole pole bolchen je ei guli ke bole trauer sphere trauer shobdo rotto hocche ki je ei guli je tear shobder kache kache chokher pani ane jeta shok kori amra mone sphere mane play german bata kintu german der ek shobdo prokash kore trauer sphere মর্নিং প্লে এখন এটা জনপ্রিয় হয়েছে ওয়ার্ল্ড বেঞ্জামিন যখন এই থিসিসটা লেখেন উনিশশো পঁচিশ সালে তিনি তার ডিগ্রি পার নাই দ্য প্রফেসর ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড তিনি সেখানে অথেলোর কথা বেশি লেখেন না লিখেছেন হ্যামলেটের কথা শেক্সপিয়ারের যুগের নাটকে লেখেন দেবতাদের ভূমিকা কমে গেছে মানব চরিত্রের ভিতরে যে প্রবণতাগুলি আছে এগুলিকে আপনি দেবতা বানাইতে পারেন একটা জেলাসি একটা লাভ এই বিভিন্ন ধরনের পেশান আপনার সাসপিশিয়ান নানা ধরনের আছে এইটা যে পটভূমিতে শেক্সপিয়ার লিখেছেন এটা হ্যামলেট লেখার কাছাকাছি সময় লিখেছেন শেক্সপিয়ারের জীবন সন্ধ্যা তরুণ ধনী আসছে আর বেশি নাই আমি আপনাদের আবেদন করবো শেক্সপিয়ারের দুটো নাটক একসাথে দেখার জন্য একটা হচ্ছে টেন প্যাস সেখানে কালো চরিত্র শেক্সপিয়ার তার নাটক রাষ্ট্রের মতো নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছেন কিন্তু বিভিন্ন চরিত্রকে যে কথাগুলি বলিয়েছেন তাতে আপনার নেচারটা বোঝেন ইউরোপের সময় কালোদের সঙ্গে কী চিন্তা করত আমেরিকান ইন্ডিয়ান যাদেরকে বলি আমরা যারা ক্যারিবিয়ান কালো তাদের চরিত্র হচ্ছে ওই দ্বীপের মধ্যে আবিষ্কার করা টেম্পেস্টের চরিত্র ক্যালিবার আর এইখানে দি মুর অফ ভেনিসে ওদের ওই চরিত্রটাকে আমরা যেভাবে দেখেছি তাকে একটা কালো হিসেবে শেষ করে এনেছে তার নিশ্চয় কারণ আছে ইউরোপের সমাজে তখনই এই যাকে বলা হয় বর্ণবাদী সন্ত্রাস তখন চালু হয়েছে একজন বিশেষ জেনারেলের পরিণতি নিয়ে লেখা এভাবেও পড়া যেতে পারে এটি কালো চরিত্রের পরিণতি নিয়ে এটাও দেখা যেতে পারে আর এর সাথে যদি আপনি ট্যাম্পেস্টের ক্যালিবান চরিত্রটা দেখেন এবং তার সাথে আরও একটি ইতালিয়ান লোক নিয়েছেন প্রসপেরো যিনি ইতালি থেকে নির্বাসিত লোক মজার ব্যাপার হচ্ছে কি ওখানে ক্যালিবানের দেশে প্রসপেরো গিয়েছেন এইখানে ভেনিসে দেশদেবনার দেশে ওথেলো এসছে কিন্তু দেশদেবনার বিরুদ্ধ হচ্ছে তার তাহলে নাটকের শেষে আমাদের কি মনে থাকে এই চরিত্রগুলি আমাদের মনে কি কি ধারণার উদ্ভব ঘটায় ওথেলো সম্পর্কে আপনাদের মনে কি জাগে করুণা ঘৃণা বিরাট না ভালোবাসা আমি অনেক নারীবাদী সমালোচক দেখেছি সে লোকটা তো বড় বড় আসলে হত্যাকারী তো কিন্তু তার ট্রাজেডি হচ্ছে যে নিজে করে নিজেকেও নিহত করে আমাদের এই হচ্ছে সময়ের মানে ব্যবস্থায় আমরা অথেলো নাটককে কেন্দ্র করে কয়েকটা কথার মধ্যে আমি দাঁড়াতে চাই এটা অথেলো একটা নাটক কিন্তু এটা নাটক মাত্র নয় এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ারের নাটক আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম গ্রিক নাটককে যদি আপনি ট্র্যাজেডি বলেন যেখানে দেবতারা আপনার ভূমিকা আপনার নিয়তি আগে থেকে নির্ধারিত করে রেখেছে আর আধুনিক যুগের সূত্রপাতে দেখা যায় আমরা যেটাকে বলতে পারি ইউরোপের গণতন্ত্রের উদ্ভবের যুগ 
বিশেষ করে ইউরোপের গণতন্ত্র সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীকে দখল করে নিচ্ছে যেমন আমেরিকা সে দখল করেছে তারপরে আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে আমেরিকা বিক্রয় করেছে এবং পরিণীতে ভারত এবং পূর্ব এশিয়ার মতো দেশগুলিকে দখল করেছে এই যুগকে বুঝতে হলে এই নাটক বোঝা জরুরি এই জন্য যারা ইতিহাসের ছাত্র আমি মনে করি যে তাদের জন্য যে ইতিহাস লোকে বদলাতে পারে সেটা নয় এই ইতিহাস বদলানো যায় না লুকানো যায় না অর্থাৎ দ্য হিস্ট্রি অফ রেসিজম ইজ রিড লার্জ এই নটক ইন দ্য স্পিচ ইজ অফ ইয়াগো অ্যান্ড ব্রাভানশিও বাট ইন দ্য হোল বেনিশিয়ান সোসাইটি দেয়ার ফর ইট ইজ দ্য ইন্ডেক্স অফ ইউরোপিয়ান সোসাইটি এখন সেইটা আমাদের পাঁচশো বছরের পৃথিবীর মানুষের চরিত্র বেশি কিছু বদলায় নেই এটা জেনে আমাদের কী লাভ আমাদের ক্যালিগানের গল্প করে লাভ কী যখন কিউবার বিপ্লব হলো তখন কিউবার কবিরা ক্যালিগানের নতুন ব্যাখ্যা দেখা শুরু করলো আমি বলছি উনিশশো বাহান্ন সনের পরে ফ্রান্স পালো যখন ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস লেখা শুরু করলো তখন আমাদের সকলের মনের মধ্যে নতুন প্রশ্ন জাগলো ইউরোপীয় সাহিত্যের যে সমস্ত ক্লাসিককে আমরা আগে বিনা প্রশ্নে দৈব সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম দেখা যাচ্ছে এগুলো দৈব নয় এগুলো ঐতিহাসিক সত্য এর মধ্যে দেবতার ক্রিয়ার চেয়ে মানুষের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাসের ক্রিয়া কাজ করে এবং উপনিবেশ বা চিরন্তন কিছু নয় অর্থাৎ এইখানে অথলো ট্র্যাজেডির মানেই হচ্ছে কি যত ঔপনিবেশিক জনতা আছে তাদের সকলে ট্র্যাজেডি আমরা কি এই ধরনের আচরণ করে ইউরোপীয় উপনিবেশদের ডেকে এনেছিলাম এই সমস্ত প্রশ্ন আপনার মনে থাকবে সন্দেহ মানে এখানে হিন্দু মুসলমান বিরোধ ওখানে কালো সাদার বিরোধ অনেক আফ্রিকাতে দেখা যাচ্ছে স্প্যানিশরা আরবদের শাসনে ছিল তখন একসময় স্প্যানিশ ইনকুইজিশন আরবদের যখন থেকে তাড়াতে সক্ষম হলো কিন্তু সেটার বিনিময়ে পূর্ব ইউরোপে অটোমানরা আবার অস্ট্রিয়া পর্যন্ত চলে গেল সেই সন্দিক্ষণে ইটালি ছিল ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় পশ্চিম ইউরোপের সর্বশেষ আউটপোস্ট আপনারা এটা জানেন যে যখন চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সনে অটোমান সাম্রাজ্য যেটা বলি তারা ইস্তাম্বুল দখল করলো এটার আগে নাম ছিল কনস্টান্টিনোপল সম্রাট দ্বিতীয় কনস্টান্টিনোপল এই জন্য এটাকে রোম বলা হতো ওরা বলছে সেকেন্ড রোম যে কারণে আমরা এখনও তুর্কি লোকদের যে রুমি করি আমাদের ছেলে মেয়েদের কত ছেলে নাম রুমি আছে না মৌলানা জালালুদ্দিন রুমি তিনি কি ইটালির লোক না তুর্কির লোক তুরস্কে এখনও তার মাথা কিন্তু একটু তুরস্ক পাহাড়ের সীমা যখন ইউরোপের সীমায় যায় তখন শহরটা নামলে ইস্তাম্বুল আমরা বাংলা উচ্চারণ করার সময় ইস্তাম্বুল বলি সেই শহর খুব বলা হয়তো রোম কিন্তু আরও বিতে রোম উচ্চারণ করতে পারে না রোম উচ্চারণ করে এই জন্য আমরা রোমের মেয়েকে বলি রুমি আমাদের কত মেয়ের নাম রোমানা আছে না এটা সব ইটালি থেকে আসছে না কোনো কথা নাই ছেলেদের নাম কত রুমি হয় জানান রোমান ছেলের নাম রুমি এটা হচ্ছে সেই রোম মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমি যাকে তুর্কি পারস্যের লোকরা শুধু শুধু মৌলানা বলে মৌলবি বলে তো এই জন্য বলছি আমাদের ইতিহাসে এর অনেক যোগসূত্র আছে আমি জানি এখানে যারা আসছে আমার সকলে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রী নন আমি গল্পটা একটু বেশি সময় নিয়ে বলেছি যারা ইংরেজি বিভাগে নয় তাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এখন আমি বলুন যে আপনাদের কাছে দু একটা প্রশ্নই আশা করব আমার বক্তব্যের সাথ ছিল এটিকে ইতিহাসের পর্বে পর্বে সাহিত্য বিচারের সাহিত্যের মূল্যায়নেরও পরিবর্তন ঘটে এবং শেক্সপিয়ারের ট্যাক্সটের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আমি করছি না আপনারা যারা জানেন শেক্সপিয়ারের ট্যাক্স নিয়ে কিছু গল্প আছে তখন চারবার ছাপা হয়েছে তার এই জিনিস আমরা ফলিও সংস্করণ কোয়ার্টো সংস্করণ প্রথম সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণ বলি তাতে অল্প সুন্দর পার্থক্য আছে কিন্তু এটা আমার বর্তমান বক্তব্য কোনো প্রভাবিত হবে না আমাদের বোঝার জন্য আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে দয়া করে সেটা করুন আমি আপাতত এখানে থামলাম আমরা বোধ হয় কি ঝিমে পড়লাম নাকি অথবা সাহিত্য দিয়ে কি আমার পেট ভরবে এরকম প্রশ্ন আমরা এই গোপালগঞ্জের মাটিতে প্রায়শই শুনি এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটা কথা বলাই দরকার যে সাহিত্য হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক নির্মাণের অন্যতম একটা হাতিয়ার চারটা যে প্রতিষ্ঠান কাজ করে মস্তিষ্ক নির্মাণের জন্য সেটা হচ্ছে আমরা জানি একটা হচ্ছে শিখ বিদ্যালয় একটা হচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একটা হচ্ছে গণমাধ্যম আর একটা হচ্ছে রাজনৈতিক দল অথবা রাষ্ট্র এই প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান মানুষের মস্তিষ্কের উপরে যে প্রকৌশল বিদ্যা প্রয়োগ করে সেটার মাধ্যম কিন্তু সাহিত্য এটা নট নেসেসারিলি যে শেক্সপিয়ারের নাটক এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমাদেরকে প্রশ্নাতীতভাবে কিছু বাস্তবতা মস্তিষ্কের ভেতরে গেঁথে দেয় ঠুকিয়ে দেয় এবং একটা সময় তো এরকম ছিলই বটে যে আমাদেরকে বলা হতো যে সাহিত্যকে রাজনৈতিকভাবে পাঠ করা যাবে না সাহিত্যকে 
মার্কসবাদ দিয়ে পড়া যাবে না সাহিত্যকে ক্ষমতা সম্পর্কের প্রশ্ন দিয়ে পড়া যাবে না সাহিত্যকে নারীবাদের নারীর প্রশ্ন দিয়ে পড়া যাবে না তো এখন স্যার যেটা বললেন রাইটলি বললেন যে শেক্সপিয়ারকে কিন্তু আমরা এই যে ক্ষণে ক্ষণে নতুনভাবে আবিষ্কারের যে আমাদের প্রচেষ্টা সেখান থেকে আমরা মনে হয় এখন একটু ক্রিটিক্যাল হয়েছি আমাদের দেশের এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য বা বাংলা সাহিত্য যাই পড়ানো হচ্ছে না কেন এই সাহিত্যগুলো আর বেদ বাক্যের মতো প্রশ্নাতিথি হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে না যে আমি দুটো গল্প পড়ে বিয়বল হয়ে চোখের কোনায় দু ফোটা অস্ত্র জমিয়ে একেবারে যুথ হয়ে বসে আছে কেউ একজন ডাকছে যে বাইরে বলে না আমি তো রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প পড়েছি আমার অনুভূতি নষ্ট হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম নাই কিন্তু সাহিত্য সাহিত্য এখন জীবনের সাথে প্রাসঙ্গিক করে পড়া এবং স্যার যেটা বলেছেন চমৎকারভাবে যে ওই সময়ের ইতিহাসটাকে আমরা যদি ফাঁকি দিতেও চেষ্টা করি তাও সাহিত্যের মধ্যে ধরা পড়ে হ্যাঁ এবং স্যার যেটা প্রায়শই বলেন যে ভাষা আমাকে যেমন লুকিয়ে ফেলবার সাহায্য করে একই সাথে আমাকে প্রকাশও করে দেয় সেটা আমি কিন্তু বুঝতে পারি না যে আমি কিন্তু আমার গোপনকে প্রকাশ করে দিলাম আমার ভাষা করে দিলাম থেকে সুতরাং আমরা আজকে একটা সুযোগ পেয়েছি স্যারের যে বিস্তর চিন্তাভাবনার যে জগৎ আমরা বলি আন্তঃশাস্ত্রীয় জগৎ এবং আমরা জানি যে স্যার আইন বিষয়ের স্নাতক স্নাতকোত্তর তারপরে পিএইচডি করেছেন দেখেন অর্থনীতিতে তারপরে কথা বলছেন ফ্রান্স ফানোর উপরে ইতিহাস মানে কোন বিষয় নাই সুতরাং আপনারা যারা এখানে আছেন ধরে নেবার কোনো কারণই নাই যে আমরা আসলে যদি ওথেলো সম্পর্কে প্রশ্ন না করতে পারি তাহলে বোধহয় আমার অজুভঙ্গ হয়ে গেল বা তবা পড়া লাগবে ব্যাপারটা মোটেই এরকম না এটা একটা একদম ওপেন জায়গা চিন্তার জায়গা আমরা এখানে তর্ক করব মতামত দিব প্রশ্ন করব জানবার সুযোগ হবে এবং এই সুযোগটা আমরা আসলে বাড়াতে চাই গোপালগঞ্জের এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে হয়ে উঠতে গেলে এটাই একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি সুতরাং আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান রইল আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান যে কোনো বিষয় নিয়েও আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে আমার প্রশ্নটা কেমন হালকা হবে লোকজন হাসবে কি না দয়া করে এই বিষয়টা ভুলে যান আপনাকে যদি শিখতে হয় সামটাইমস ইউ নিড টু বি শেনলেস একেবারে নির্লজ্জ হতে হবে সো নির্লজ্জ যারা হতে রাজি আছি তাদের পক্ষেই একদিন আসলে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হবে স্যার আমি কি কিছুটা ভুল বলেছি আচ্ছা তো আপনারা একটু নির্লজ্জ হয়ে এত আড়ষ্টতা ভেঙে বেরিয়ে এসে যে প্রশ্ন মনে আসে যত সরলই হোক না কেন করে ফেলেন এবং আমরা স্যারের মধ্যে থেকে এটার উত্তর শুনব যে কোনো বিষয় নেই সাহিত্য বা সাহিত্যের বাইরে রাজনীতি অর্থনীতি নির্বিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি আমরা যদি বলি ইতিহাস নানান এলাকা নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমি বিশ্বাস করি আপনারা প্রশ্ন করবেন আমরা যদি মাইকটা একটু দিয়ে দিতে পারি প্লিজ মানে কেন সে অপরাধ করলো এখন যে অপরাধী ধরেন সে নিজে আত্মহত্যা করেছে তাকে তার শাস্তি দেওয়া যাবে না আমরা অনেক সময় বলি যে অপরাধ নিবৃত্তি করার জন্যে আমরা মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু করেছি তখন ইউরোপে ঘন্টায় ঘন্টায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো পাঁচ টাকা চুরির জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল ইংল্যান্ডের আইনের কথা কিনবেন স্যার টমাস মোরের বিখ্যাত বই হচ্ছে ইউটোপিয়া সেখানে উল্লেখ আছে সেখানে ক্ষুদ্র অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো সত্যি পাঁচ পাম চুরির জন্য মৃত্যুদণ্ড ছিল সম্পত্তির বিরুদ্ধে ন্যূনতম অপরাধ সহ্য করা হতো না এটা কিন্তু সম্পত্তির বিষয় নয় আপনাদের মনে যে প্রশ্ন আসবে সেই জন্য বলছি যে এইটা আমরা যদি শুধু অপরাধ হিসেবে এটাকে দেখি তাহলে আমাদের কাজ সেরে যায় এখানে দেখা যাচ্ছে এই অপরাধের কারণ কি আমরা এটাকে বলি এই সত্যের সমস্যা যখন একজন অপরাধীকে আপনি ধরেন এবং সেই যখন এসে দোষ স্বীকার করে বলে যে হ্যাঁ আমি অপরাধ করেছি তখন তাকে শাস্তি দেওয়াটা অনেকটা নিশ্চিত হয় আপনি অন্যান্য ফরেন্সিক প্রমাণ পেলেন যে তার ছুরি পেলেন কোথায় খুন করেছে সেই দলিল পেলেন আলাম উৎসব পেলেন কিন্তু তারপরেও আপনি ক্রাইমের সত্যটা নির্ণয় করলেন কিন্তু ক্রিমিনালের সত্যটা নির্ণয় করলেন না এখানে আমি বিশ্লেষণের কথা বলছি দে আর টু ট্রুথ দ্য ট্রুথ অফ দি ক্রাইম হাউ দ্য ইভেন্ট হ্যাপেন্ড অ্যান্ড হাউ ইউ কনস্ট্রাকটেড ইট এইটা হচ্ছে ডিটেকটিভের কাজ 
কিন্তু সাইকো অ্যানালিস্টের কাজ হচ্ছে টু ফাইন্ড আউট দ্য ট্রুথ অফ দ্য ক্রিমিনাল সে কেন ফোন করল অনেক সময় এই স্বামী স্ত্রী জেলা থেকে ফোন করে এটা কোনো আনকমন বিষয় নয় এবং লোকে অল্প জমির জন্যে পাঁচ টাকার জন্য বন্ধু বন্ধুকে ফোন করে ফোনের চোখ খারাপ করে বন্ধুর সাথে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এগুলি বোঝার যে দায়িত্ব এটা সাইকো অ্যানালিস্ট বলে আগেরকার দিনে সাইকো অ্যানালিস্ট বলে কোনো পেশা ছিল না শেক্সপিয়ার সাইকো অ্যানালিস্টদেরও সাইকো অ্যানালিস্ট মানব মনের এমন কোনো গোপন প্রদেশ নাই যেখানে শেক্সপিয়ারের শ্যান চক্ষু পড়ে নাই আমরা তাকে বলা যেতে পারি অ্যানসাইক্লোপিডিয়া অফ হিউম্যান প্যাশনস অ্যান্ড ইমোশনস সেখানে আমি শেক্সপিয়ারের এই নাটকের মধ্যে আমরা তার এই বিচারটা দেখছি এটা মেনে নিচ্ছি কিন্তু যেমন ব্র্যান্ডলির মতো বড় সমালোচকরা বলেন এখানে পার্সোনাল ট্র্যাজেডির বাইরে আর কিছু নাই আমি বলছি দি পার্সোনাল ইজ অলসো পলিটিক্যাল পার্সোনাল ইজ নট অনলি পার্সোনাল আপনার মানুষের মধ্যে সকালবেলার বক্তৃতা আমি বলেছিলাম রাষ্ট্র প্রবেশ করেছে আপনার মানুষের মধ্যে রাষ্ট্র অতিরিক্ত কারো জিনিস আছে তার শ্রেণী তার গায়ের রং যাকে বলে তার জাতিগত পরিচয় তার ধর্ম এগুলো প্রবেশ করে আমি দুটো নাটকের তুলনা করতে বললাম এই কারণে ট্যাম্পেস যখন দেখবেন ট্যাম্পেস আমরা ধরে নিচ্ছি কেউ কেউ বলে ভূমুদ্র সাগরে আমি বলে ক্যারিবিয়ান সাগরে একটা দ্বীপ প্রায় জনবিরল কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয় কারণ সেখানে ক্যালিবিয়ান আছে জাহাজ বাংলা একটা টিপ গিয়ে সেখানে পড়ল তার মেয়ে মিরান্দাকে নিয়ে প্রসপ্যার সেখানে উঠলেন পরবর্তীকালে সেখানে নাটকের প্রয়োজনে আবার জাহাজ বাংলা আর একটু লোক আসলো কিন্তু তার আগে এই কালো লোকটাকে সে প্রথমে তার দাগ বানাইল আমি কথাটা বলছি এইটা শেক্সপিয়ারের কল্পনায় আসলো শেক্সপিয়ারকে রেসিস বলা বা হিউম্যানিস বলা আমার উদ্দেশ্য নয় শেক্সপিয়ার যেটা গল্প পেয়েছেন সেটাকে তিনি রূপ দিয়েছেন কিন্তু রূপ কিভাবে দিয়েছেন একইভাবে বলবো ক্যালিবান হচ্ছে সেখানে কালো অথবা প্রিমিটিভ লোক যাকে বলা হচ্ছে স্যাভেজ কিন্তু অথে লোকে আমরা দেখছি ইউরোপের একটি শহরে যেখানে নরনারীর সম্পর্ক অবাধ সেইখানে সে একটা ভালোবাসা পেয়েছে একটা প্রায় বলতে গেলে অনভিজ্ঞ মেয়ের কিন্তু যখন তার বন্ধুরা বা তার বন্ধু বেশে তার মোস্তাকরা তাকে বলছে যে আসলে এই মেয়ে তোমাকে ফাঁকি দিয়ে আরেকজন কাছে চলে যাবে তখন তার মানে সেই সন্দেহ আসতে পারেন তার তার আত্মবিশ্বাসের অভাব আমি তার এই আত্মবিশ্বাসের অভাবের পিছনে কী কী কাজ করেছে ওই সমাজ তাকে গ্রহণ করেনি যেমন ওই মেয়ের বাবা তাকে গ্রহণ করেনি ওই সমাজের অন্যরা তাকে সবসময় হিনতা হিংসা ঈর্ষা করেছে যে তুমি কেমন করে এই সুন্দরী মেয়ের হস্ত লাভ করলে সে তো সব অনেকেরই আতঙ্কিত ছিল এবং তার একটা ক্ষুদ্র প্রেমিকও ছিল লোধবিক টাইপের তো এরা সবাই পরাজিত হয়েছে তুমি জয়ী হয়েছ এখন ইয়াগুর প্রশ্নটা আসবে ইয়াগুর প্রশ্নের মোটিভ কি আমি তো সেটাই বলছি একদল সময় বলছেন ইট ইস এ মোটিভ লেস ম্যালিগনিটি ম্যালাগ মানে শয়তানি এই শয়তানের কোনো মোটিভ নাই এটা অতি সরল ব্যাখ্যা হয়ে গেল মোটিভটা ব্যক্তিগত হতে পারত যদি সে নিজেই দেশ জীবনের প্রেমিক হতো সে নন কিন্তু সে ঈর্ষান্বিত শেক্সপিয়ার একটা মোটিভ দিয়েছেন সেটা কি তাকে ডিঙিয়ে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে আপনারা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করেন তারা জানেন আপনাকে ডিঙিয়ে যখন একজনকে প্রফেসর করা হয় আপনি যখন এই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যেতে চান বিশ্ববিদ্যালয়তে বেশি না সরকারি চাকরিতে সাংঘাতিক ব্যাপার এটা আমার জুনিয়রের অধীনে আমি কাজ করবো সেস সেক্রেটারি হিসেবে আমি এডিশনাল সেক্রেটারি আমি এরকম মূল ও আত্মহত্যা করতে দেখেছি মানে আপনার চাকরি ছেড়ে দেওয়া তো আত্মহত্যাই তো এই জন্য বলছি এইখানে শেক্সপিয়ার এটাই দেখিয়েছেন যে মোটিভ ও প্রমোশন আমাদের রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি কি লিখছে সেটা থেকে একটু আপনার পড়ে শোনাই এখানে আমার মনে হয় এটা আপনাদের কাকুকে কনভিন্স করবে জেলাসি over the matter of promotion is sufficient explanation for the first part of Iago's plot. Whereby Cassius' weakness for the bottle leads to his being cashiered. Did you get that? Oh, bottle is very difficult to Cassio. Michael Cassio, who is the one 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 who is the one. যে তাকে দিয়ে কেন ক্যাসিওকে প্রমোশন দেওয়া হলো আর ক্যাসিও একটু অতিরিক্ত মদ্যপান করে এটা সৈনিকদের মধ্যে অবিশ্বাস এমন কিছু নয় তো সে কারণে সে তার ট্রাজেডির দিকে এগিয়ে গেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাট ওয়াই দাস ইয়াগো দেন গো সো মাছ ফার আমাকে প্রমোশন দেয় নাই আমার বস সেই জন্য তো আমি এবং সে পরে ক্যাসিওকে হত্যা করে আপনি লক্ষ্য করবেন কিন্তু সে দেশ দিমানকে হত্যা করার মতো এবং তার কাছ থেকে আলাদা করার জন্য অতলোকে এত গভীর ষড়যন্ত্র কেন লিপ্ত হলো সেই ব্যাখ্যা আমাদের মনকে তৃপ্ত করে কিনা পরের বাক্যে বলছে আমি এখানে গল্পের সব গল্প আপনাদের বলতাম সুযোগ পাইনি যেহেতু উনি এক নম্বর সেনাপতি উনি প্রমোশন না দিলে 
ইয়া কোন প্রমোশন হয় না কাজে সে কেসিওকে ধ্বংস করবে আমরা জানি কিন্তু তার বসকে ধ্বংস করবে কেন কেসিওকে তাকে অতিক্রম করে কেসিওকে প্রমোশন দিয়ে যে এই দোষে সে আরো বেশি গেল না এই মোটিভেশন আমাদের আরো ব্যাখ্যা দরকার এই জন্য সুডু ফ্রয়েডিয়ান ব্যাখ্যা দিয়েছে হি ওয়াজ ইন হোমোসেক্সুয়াল লাভ উইথ অথেলো এটা একটু খানিক লাগে যে তাকে কোন কনস্ট্যান্ট নিগ্রো বলে গালি দিচ্ছে ব্যাক স্টেজে আরকে বাক্য বলছি এট দা প্ল্যান অথেলো আস্ক দ্য কোশ্চেন এট দা এন্ড অফ দি প্লে নাটকের শেষ দিকে যেতে গিয়ে অথেলো এক জায়গায় জিজ্ঞাসা করে ইয়াগোকে এই কথাটা বলে উইল ইউ আই প্রে ডিমান্ড দ্যাট ডেমি ডেগু why he has thus ensnared my soul and body but yago refuses to answer demand me nothing what you know you know from this time forth i never will speak word yago uttar che ki ami seta bolbo na mane ata ta he refuses to further analyze tate eta ekta rohoshyo je natok chorite jonno eta bhalo অতটা জিজ্ঞেস করছে জানো সে আমাকে কিভাবে আমার জীবন এবং ধন মানকে ধ্বংস করার জন্য এগোবে লেগে পড়ল মানে ইয়াগোকে সে তখনও বিশ্বাস করছে তখন সে বলছে আমি এ বিষয়ে আর মুখ খুলবো না কারণ তার উদ্দেশ্য তো সে সিদ্ধ করে ফেলেছে মানে মনে হচ্ছে কি ক্যাসিও তার বোর সাথে প্রেম করছে এর চেয়ে খারাপ কথা কী হবে তখন সে বলছে ইট সাউন্ডস লাইক এ ডেলিভারি চ্যালেঞ্জ টু দি অডিয়েন্স টু ওয়ার্ক ইট আউট ফর দ্যাট স্যালস নাটকের ভূমিকা লেখক রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানির এডিটার বলছেন এটা আমাদের কাছে ছুড়ে দিয়েছেন যদি আপনার সকল কথা কবি বলে ফেলেন তাহলে তার কবিত্ব থাকে না এমন দিনে তারে বলা যায় এমনই ঘন ঘর বসে এমন দিনে তারে কি বলা যায় বলতে তার কবিতার রহস্য নষ্ট হয় এই কারণে শেক্সপিয়ার বলছেন আপনারাই বুঝে বের করুন কে সে কেন আমার জীবনকে ধ্বংস করলো আমরা জানি এটা ইয়াগো ষড়যন্ত্রই হয়েছে আসলে কে সিউ দায়ী নন এরপরে আছে নো ওয়ান হ্যাজ রিজন টু দ্যাট চ্যালেঞ্জ ব্যাটার দ্যান দি রোমান্টিক ক্রিটিক উইলিয়াম হ্যাজলিট who regarded the love of play acting as the key to Iago's procedure. Iago jab aap William Hazlitt che England er aadha samastantrik pratham juge rakhi aadha European samastantrik ekjon samalochok tini bolchen he is an amateur of tragedy in real life. And instead of employing his invention on imaginary characters or long forgotten incidents he takes the bolder and more desperate course of getting up his plot at home. cast the principal parts among his nearest friends and connections and rehearse it in downright earnest with steady nerves and unabated resolution ebhabe amader jabe apnar ekon onno charitra guli koto amader ekta bhabte hobe tale bojha jabe iago hocche ekhane natoker kholo charitra ebong shakespeare take sobche beshi jayga diyeche ami purte bolechi take shottar 31 bar shomoy hadiye dekhechen tini tar ei parents er shongkho beshi bibhinno plot e tini ashen এটাকে তাহলে আপনারা বলতে পারেন এই নাটকের নায়কের নাম ইয়াগু অনুসারে নাটকের ইয়াগু হলে তো হতো কিন্তু সেটা সেটার উদ্দেশ্য নয় হ্যাঁ যে উপস্থিত থাকে বেশি সময় তাকে নায়ক বলে না নায়ক হচ্ছে যেখানে যার পতন হয় যেমন সফকিসের অ্যান্টিগনি নাটকও বলা হয় আসল নায়ককে অ্যান্টিগনি না ক্রেয় এই তর্ক এখানেও আছে তা আমি মোটামুটি যে কথা উল্লেখ করতে চাই ওথেলো নাটকের মূল চরিত্র হিসেবে ওথেলোই যুক্তিসঙ্গত এই কারণে যে ট্রাজেডিটা হয়েছে তারই জীবনে এবং এটা হয়েছে ইয়াগো চরিত্রের কারণে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ইয়াগোটা কে তার যে বক্তব্য যদি আমি এক লাইন এক লাইন করে পড়ি প্রথম সে তার বিরুদ্ধে বলতে থাকে তখন ওতে তো খেপে ওঠে আমরা ষড়যন্ত্র করছে জানার পরে সেটা ইগনোর করছে দেন আমার নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সতেরো থেকে ছাব্বিশ লাইনে আমাদের ওতে তো বলছেন ল্যাক ইন ডু ইজ স্পাইট আমরা ইংরেজিতে বলি এম ভি কাউকে যদি আপনি ঈর্ষা করেন যখন কাউ সাফল্যে আপনি ঈর্ষা করেন কিন্তু কারো যদি কপাল পড়ে তখন আপনি তো বগল বাজান একটু স্পাইট বলে কিন্তু বলছে কে ল্যাট ইন ডু হিজ স্পাইট মাই সার্ভিসেস উইচ আই হ্যাভ ডান দি সিনিয়রি শ্যাল আউট টার্ম হিজ কমপ্লেন্টস ইট ইজ ইয়ার সে বলে আমার বিরুদ্ধে সে যত কিছুই বলুক আমি কালো অথবা আমি অনেক খারাপ লোক কিন্তু আমি যে সেবা দিয়েছি এই সিনিয়রকে মানে এই রাষ্ট্রকে সেটা তার চেয়ে বেশি অনেক বেশি জয়ী হবে আমি তার একটা উদ্দেশ্য শোনাচ্ছি এই দিস ইজ হোয়াট অথেল ইজ স্পিকিং ইন দ্য প্লে আই ফ্যাচ মাই লাইফ অ্যান্ড বিং ফ্রম ম্যান অফ রয়্যাল সিচ ও কিন্তু যে কোনো সময় জঙ্গলের লোক নয় আমি রাজবংশের সন্তান আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকবে রাজবংশের সন্তান ওখানে চাকরি করতে গেছে কেন অ্যান্ড মাই ডিমেরিটস মে স্পিক আনবনেটেড 
to as proud a fortune as this that I have reached. For no, Iago, but that I love, gentle Desdemona. I would not my unhoused free condition put into circumspection and confine for the sea's worth. Tapne dekhme je tar je bongsho gauro bo kintu she korte. Ya ami yu kintu raj bongsho chale. Shudran, ami shudu kago. Ei doshe to ami ei me ke pabu nai ta hote parena. Ado tar nije bongsho gauro shomor ke she pratham ek confidence dega. Jeta apna ato ke jokon pratham abe dhu to hai. Dekha dite matro fast appearance ko tamni bo hai. Ya I also come from the royal lineage. Kintu she dhir dhir ke kore tar confidence harate. Ete bola je manus jokon प्रतिकूल परिवेश जाए चरम आत्मविश्वास सम्पन्न लोक धीरे धीरे आत्मविश्वास हराते थे एवं से दुर्गम जंगले जब मानस पथ हारिए विभ्रांत है तक जो व्यक्ति हिसाब से साधारण समालोचना करी कि चरित्र आलोचना करी क्योंकि अने के प्लट आलोचना करी क्योंकि आलोचना करते प्लटर तलाय जो प्लट आ बला आनसिन प्लट से देखते हैं देखना जेटा एक साथ ही बोलते टेक्सट तलाम जो कन्टेक्सट शेक्सपियर नाटक नहीं गत चार सौ बचर धरे आलोचना हो जगत अनेक मनीषी नहीं आलोचना कर आलोचना करें ना एम बड़ मनीषी बोलते गई ना कि नतून किसू बलार आना दो तीन टे नतून कथा बोल एक हे नाटक ईश्वर देवता इत्यादि को भूमिका चाराई ट्रेजेडी नाम बदलिए यूरोपे तक बर्णवाद की रूप धारण कर देखा यूरोप समाज एशिया आफ्रिका के तक कि चो देखे एशिया आफ्रिका तरफ शत्रुरा आज एक अटमाना क्योंकि आज जे एशिया आफ्रिकार लोक तरह व्यवसा कर तरह की अवस्था देखे ये हमें समाजतिक पटभूमि तृत्य हे कि मानव चरित्र मध्य जो अपनी एक व्यक्ति हिसाब से यूरोपे माइग्रेंट हबें आनी ख्रीस्टधर्म ग्रहण करतेबेंटनी इंगलैंड नागरिक उत्तर दीते हैं क्योंकि इंग्लिश मैं होते हैं तेल अने के बी सवार मानुष सत्य तहारे नाई अथवा जगत जुड़ी एक जी देश मानुष जी जार्डी क्योंकि सहज न विशेष करे एक अन्य बात है जो जो कौन यूरोपियों रा एशिया अफ्रीका बंद दक्षिण अमेरिका छोड़िए पड़ लो ये देश बुरी इच्छा दे बंदूक तो करा जुनून है आलिंग बंद करा जुनून है तादेत के तादेत दक्कों दर शब्द बुद्धि पड़ने तो करा जुनून जिसे काम रहे एक बात के दूर पुनी पेश तारा ऑस्ट्रेलिया दक्कों करे चे न्यूजीलैंड अभी मन करी शेक्सपियर एक मूल्यवान फुटनोट लिखे हैं इन्हें मानव चरित्र सम्पर्क एखे आर्जेंटिना जुक्त हो यूरोपे साथ ही एशियार सम्पर्क छो प्रथम क्रुसेडर सम्पर्क एन आपने माता मत मे माथा हिजा उठते लोके जिहा कथा बोलते आपने जी ताते भीत हन तेज अपनी सहित करते जेमन अथलो पारे नाई भीत हम तक से तरह प्रेमिका के हत्या करें अर्थात से जो लज्जा पाए तक क्योंकि से तरह बुद्धि हर मानव जो लज्जित है अर्थात भय लज्जित है और कमुक हो जाए तक से क्योंकि भूल कर भूल कर बर्तमान पृथ्वी से उपनिवेशवाद शेष है ना कि मन करी उपनिवेशिक शासन थे मुक्त होनीवेशिक मानसिक मुक्त होनी सहित हमारे उपकार कर प्रश्न करें मानव विभाग पढ़े क्यों लाभ होने मानव विभाग के पढ़े मानुष होना कि मानव विभाग के पढ़े मन आज रवीन्द्रनाथ ठाकुर छोट गल्प पढ़तम एक समय तीन संगे आप तीन जन एक संगे मानुष हो मानुष हवा का स्कूल मास्टर बोलते कि एर आगे वाला गुरु छो मानुष मानुष हवा शब्द अर्थ हे मानुषर मत शिक्षा शिक्षित हवा भाषा शिखीम गणित शिखी चरित्र शिखी एर इथोस अर्थात हमें अन् मानुषर सी क्यों सम्पर्क स्थापन करते मानुष के लिए क्योंकि समान गठन करते शिक्षा शिक्षा ये जो मानविक शिक्षा एम क्यों जी मन कल्पना करना सकल मानुष रबट हो गल इंजिनियर हो गल समस्या कम है हाँ आप सकल बेला आलोचना करी अपने बोलो जी मानुषे मध्य मानुष हार मत शिक्षा जेटा ना से आधुनिक मानुष्ठ लिबारे एजुकेशन बढ़े नाना कारण 
এখন সবাই যদি আমরা গণিত বিদ হতাম খুব ভালো হতো সবাই যদি ইঞ্জিনিয়ার হতাম ভালো হতো কিন্তু সমাজে কিছু কিছু অলস লোক লাগবে সমাজকে রক্ষা করার জন্য ফ্রান্সকে যারা দখল করেছিল তাদের সম্পর্কে বলেছিল যে ফ্রান্স ওয়াজ সেফ বা হ্যার আইডলাস তা আমাদের কিছু অলস করতে দরকার কি বলেন আর দু একটা প্রশ্ন নেন হ্যাঁ সবার উত্তর দেওয়া যাবে না দু একটা প্রশ্ন থাকবে দৃষ্টিতে দেখবেন তো এটা আদৌ কতটা অমর্যাদার দৃষ্টিতে আমরা দেখব বা এটাকে আসলে অ্যাবনর্মাল নাকি নর্মাল এই বিষয়টা একটু জানা ছিল যেমন আমরা সোশিওলজিতে দেখতেছি যে মডার্ন ফ্যামিলির ভিতর গেল ফ্যামিলিকে ইনক্লুড করা হচ্ছে তো এটা কি আসলেই অ্যাবনর্মাল নাকি নর্মাল এই বিষয়ে একটু জানা ছিল যেহেতু শব্দটা আপনি বলেছেন যে অমর্যাদার দৃষ্টিতে চমৎকার চমৎকার প্রশ্নটা পাওয়া গেছে ওটা আপনি বললেন যে তার ব্যাপারে অনেক মানে কুসংস্কার অথবা অনেক সমালোচনা হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি তার মানে কি বলেন যেমন আমাদের হুমায়ুন আদাস স্যার বলছে সে নাকি খুব অ্যান্টি কারিবাদী ছিল ঠিক আছে সেটা <laughs> আমি বলতে চাই যে এই শেক্সপিয়ার সম্পর্কে যেহেতু আমরা ইতিহাসে পড়েছি যে ইতিহাস অতীতের কথা বলে তাহলে শেক্সপিয়ারকে কি একদম ঐতিহাসিক বলা যাবে কি না আর ইতিহাস যেহেতু অতীতের কথা বলে অতীত সম্পর্কে আলোচনা করে অতীতের সময় অতীতের নিদর্শন অতীতের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে তাহলে এই নাটকটাকে নাটক না বলে আমি যদি ইতিহাস বলি আর এই উপন্যাসটা বা সাহিত্যটা এটাকেও যদি ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে কি ভুল ইটালি তখন নানা ভাগে বিভক্ত ইটালির কোন জাতীয় ঐক্য নাই মেকিউরি ছিলেন ইটালির স্বাধীনতার প্রথম প্রবক্তা ইতালিকে ঐক্যত্রীভূত করানোর যে সংগ্রাম ইতালিয়ানরা সফল করেছে উনবিংশ শেষে করোনা উনিশশো আঠারোশো ষাটের পরে সেই সংগ্রামে তাকে যুব নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আধুনিক গান অন্যান্যের মধ্যে কাজে মেকেবেলের সম্পর্কে যে একতরফা গালি আছে সেটা আমি শেয়ার করি না এখন বলি শেক্সপিয়ার সম্পর্কে যারা আলোচনা করেছেন তার চরিত্র থেকে সকলে মেকেবেলিয়ান বলেছেন এই যে আরেকজন ছাত্র মধ্যে যিনি প্রশ্ন করলেন এর মধ্যে আমরা ইতিহাস পাই কি না এবং অথবা এই কোর্ট এন্ট্রিগুলো তার সব নাটক আছে কেন এই থেকে আমি নাম দিয়েছি ট্রাভেল স্পিয়ার ওয়ার্ল্ড ট্রেভেল থেকে চুরি করে অর্থাৎ এগুলি ঠিক গ্রিক ট্রাজেডি যে অর্থে ট্রাজেডি সে অর্থে ট্রাজেডি নয় এগুলি ভিন্ন অর্থে ট্রাজেডি শেক্সপিয়ার ট্রাজেডি শব্দটা ব্যবহার করছেন গ্রিকদের অনুকরণে কিন্তু তার রিয়ালিটি বদলে গেছে এখানে হচ্ছে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তার স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য এই স্বার্থ শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় আমি বারবার বলছি এইখানে 
ব্যক্তিগত প্রেমের কাহিনীটা শুধু ব্যক্তিগত নয় এর পেছনে সামষ্টিক রাজনৈতিক পটভূমি আছে বিবাহগুলো যেন রাজনৈতিক বিবাহ সেই অবস্থায় এখানে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ হয় নেজদিমন একজন বিদ্রোহী বিদ্রোহী যে বাপ যাকে বিয়ে করতে বলবে তাকে বিয়ে করার চিন্তা না করে সে নিজের পছন্দ মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করছে এবং সেই বিষয়ে তার বাপের সাথে তার যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে যখন নিউকের সাথে তার বাপ বিচার দিল আমার মেয়েকে সে জাদু করেছে তখন দেশমানকে হাজির করা হয় সেখানে ঠিক জবাব দেয় বাবাকে না আমি তো নিজে নিচ্ছে বিয়ে করেছি আমি একটু উদাহরণ নিয়ে বলি দেশদিমন উদ্বেগ দিচ্ছে এভাবেই My downright violence and storm of fortunes may trumpet to the world. My heart is subdued even to the utmost pleasure of my Lord. I saw Othello's visage in his mind. Visage means chehara. I am in the moon in the moon. Chehara is the same. I am in the moon in the moon. And to his honors. She is the same as the same as the medal. And his valiant hearts did I, my soul and fortunes consecrate. Ami nivedon kore si amar ridoy amar atta. Taki sheeta tar chhara ka chilo tar mone. Ado eyo chhe European samajhe jale kore enlightening so tar prokash. Abar tar bilute jara tarer bolche je chhe log to shorjo jor bolche taki di kali di chhe jemon tar baap ki bolche. Othello Bolchen, Othello's explanation for their marriage emphasizes their mutual love. She loved me for the dangers I had passed. And I loved her that she did pity them. Pity means sympathy of them. Khara Bolte Noi. Jee Chhe Taak Bolte Sympathy Pruna Shpe. Othello Taak Shpe Taamon Shambhur Bata Aak Pata Aak Adhat Te. Aamon Chihara Eche Mugdu Hai Nai, Aamon Gaupe Eche Mugdu Hai Nai. Aamon Bangla Goli Na. Kokon Othar Chihara Dekhi Ni. तो ऑल पोल को तार गॉल पोशन देती है बेपर्दी के शेष एक बार एक गॉल पे इतना मोजित से शेष तब अपने एक बार कौन बाप तो कौन की बोल से जाने ना तो नियर को की बोल से देखें नियर को लाभ पे छोड़ के बैक करना की ये जब बुझने बुझते बात है द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इन ओथेलोज एंड डेस्टिनोनास लाभ प्र बोले आसले सब ऐसे मांसे कर पा रहा है मुझे बोलना सब मांसे कर रहा है आ एक परमिशन दो और तब मोंटर तो परमिशन दिए जाए आसले का मांसे कर पा ये जो चीज़ आपको विवाह था ये आपको बोरो को विवाह से आप बोलते हैं आपको दिस इस दिस कंट्रास्ट एमंग मेनी आदर्श इस वन ऑफ शेक्सपियर्स स्ट्रैटेजीज़ � आमे एक बार बोल बोल बोला जाए ना। शेक्सपियर का जो चे डिप्लोमेट में तो खबर तक तो लेता रहा। तीन दिन तो आपका रोने हैं या वो रोप को नहीं दें। ताकि जागा दिए चंपक कराए को तीस बार औरतों लोग के पोछीस बार एक दिन की जो रेसिस प्रमाण है ना। तीन औरतों लोग के तार पता बोला सोमपुन कि नाम जी बोटा नाटक टाइप हो चें रेसिज्म में त्रुटि टा तुले धुरे चें तीनी विदाउट एडवरटाइजिंग है तले आमा नाम रहे लाभों मान होला एक बार जी बोलते नाम रहता कि इतिहास भी बोलते पारी की ना तीनी तो इतिहास लिख चें ना तीनी लिख चें उपन्यास मने नाटक वाले उपन्यास मनी तीनी तो गॉ शायद तेरे जाने का कारबार इतिहास लो ताई नहीं कारबार इधर नाम चेष्ट होता हूँ मानव जीवन में शुद्ध तो मानेगे मानव जीवन में औरतों की शायद तो की करे शुद्ध तो के प्रकाश करे ना विश्वास करने ना करे शुद्ध तो के सृष्टि करे लिटरेचर प्रिसिपिटेट्स द ट्रूथ मैं जब उन दृष्टि कोटाएं शायद � for another signifier, not for another subject. Because one thing is, if you are a good person, you will be a good person. You will be a good person. You will be a good person. I am not going to be able to speak English. I am not going to be able to speak English. I am not going to be able to speak English. I am not going to be able to speak English. I am not going to be able to speak English. I am not going to be able to speak English. I am not going to be able to speak English. हमरा जाने आमदे मुक्त युद्ध आमदे राष्ट्र जन्म दिए थे कि ना मदे जाते जन्म ऐकोना होइ नहीं 
আমরা এখন ঝুলে আসি আমরা মারা যেতে পারি আমাদের এখন সিজারিয়ান অপারেশন হতে পারে আওয়ার ন্যাশন ইজ ইন দ্য প্রসেস অফ বিং বর্ন আমাদের মায়ের প্রসব বেদনা এখনো শেষ হয় নাই এবং সেটার প্রমাণ যে আমাদের সাহিত্য আমরা বর্তমানে বলছি আমাদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিয়ে অনেক ক্রাইসিসের কথা আপনারা বলেছেন আমাদের সাহিত্যের ক্রাইসিস নিয়েও বলা উচিত আমাদের আমাদের যে শ্রেষ্ঠ মেধাবী সাহিত্যিকেরা যদি সাহিত্য না করে কেবলই ইঞ্জিনিয়ারিং করতে থাকে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হবে কিন্তু আমাদের জাতি হিসেবে পথ হতে পারে মানে আপনি যে বাংলা বিভাগে পড়ছেন তাতে মনে করছেন আপনি একটা অন্যায় কাজ করছেন এটা মোটেও সত্য নয় আমি বলবো সাহিত্যই জাতিকে সৃষ্টি করে যে জাতির সাহিত্য নাই সে জাতি হয় না আপাতত সেটা মনে হবে জাতি ওদের সাহিত্য তৈরি করে এটা হচ্ছে ওই সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘরে যে এরকম বিভ্রম সৃষ্টি করে সে বিভ্রম মাত্র আমি এই জন্য বললাম এ সিগনিফায়ার মানে এ লেটার এ ওয়ার্ড এ সাউন্ড দ্যাট মিন্স লিটারেচার লিটারেচার এল দিয়ে লেখা হয় লিটারেচার রিপ্রেজেন্টস এ সাবজেক্ট মানে এ হিউম্যান বিং দি হিউম্যান বিংস ফর অ্যানাদার লিটারেচার নট ফর অ্যানাদার গ্রুপ অফ হিউম্যান বিং একটি জাতির সাথে আরেকটি জাতির কথা বলার আর কোনো পথ নাই ধরে ধরে ঘরে ঘরে আলিঙ্গন করলেই জাতি জাতি মিলন হয় না শুধু সাহিত্য সাহিত্যে মিলন হয় ভারতবর্ষে এখন যে মিথ্যাচারটা চলছে এটা হলো সোকল ইন্ডিয়ান লিটারেচার there is nothing of european literature there is nothing of indian literature eigulo hocche aggregation apni eigulo wikipedia te porben hasha kotha misha kotha mile loke bole sahitya bhasha ke kendro kore hoy there is english literature there is french literature there is german literature there is no european literature kintu amra rajnoitik karone bolche these are all european literature scenes from the drama of european literature eric oyerbach birat birat boi likheche भारतीयर <laughs> আমি কোনো শেক্সপিয়ার পড়ার লাভের মধ্যে যদি আপনি ইউটিলিটির দিক থেকে দেখেন আমি কি চরম লাভ পাবেন আমরা তো শেক্সপিয়ার পড়ার দূরের কথা রবীন্দ্রনাথে পড়তে পারি না আমি তো অক্ষরই পড়তে পারি না আমার দেশের এফেক্টিভলি সরকার আসার জন্য এখনো নিরক্ষর ইফেক্টিভলি আমি বললাম মুখে যতই বলেন না কেন আমাদের সাহিত্য পড়ার মতো বিদ্যা নাই আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি আমরা এইগুলিতে সাহিত্যকে আপনি অপান্ত করে দলিত করে আপনি তাকে নমসূত্র করে রেখেছেন এগুলি তো বুঝতে হবে সেই জন্য বলি শেক্সপিয়ার পড়ার পেছনে আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে বোঝা ইংরেজ জাতি মহৎ হয়েছে অকারণে নয় তাকে সারা ইউরোপের জাতি ইংরেজদেরকে ঈর্ষা করে শেক্সপিয়ারের জন্য আমাদের আহমদ সবার একটা গল্প করি খন্দকার আব্দুল রহিম বলে এক গল্প মোলনা ভাষা নিয়ে চার খন্ডে একটা জীবনে লিখেছেন মানে জননেতা মোলনা ভাষা নিয়ে মজদুর জননেতা সৈয়দ ইরফানুল বারি বলে টাঙ্গাইলে এক বুদ্ধিজীবী আছেন তার বয়স ওখানে আসে তার কাছে তিনি মরণা ভাষা নিয়ে বেঁচে থাকার সময় তার বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশ মরণা ভাষা নিয়ে তাকে হক কথা সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক নিয়োগ করেছিলেন সৌভাগ্যবর্ত তিনি এখনো বেঁচে আছেন তার একটা বই আছে মরণা ভাষণ সম্পর্কে সেখানে তিনি বলছেন উনিশশো চুরানব্বই সনে আহমদ সোফা এক মাস সন্তোষে মরণা ভাষা নিয়ে এখানে থাকতে এসেছিল ভাষা নিয়ে তো ছিয়াত্তর সনে মারা গেছেন ওইখানে সন্তোষে এরকম একটা বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে আপনাদের মতোই তো সেখানে তিনি সবাইকে বললেন আপনি আহমদ সোফা মোলনা ভাষা দিকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখেন তার আহমদ সোফা কিছু করবে বলবে না সেটা তো সম্ভব নয় বলে কেন সম্ভব না বলে মোলনা ভাষা নিয়ে জীবনে লিখতে হলে একটা টলস্টয় দরকার আমি তো সেই টলস্টয় নই আপনারা জানেন টলস্টয় ছিলেন কাউন্ট অত অতি বড় লোকের বড় লোক জারের কাছাকাছি জমিটা কিন্তু তিনি কৃষকদের ভালোবেসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে তিনি নিজে কৃষক বুদ্ধিজীবী পরিচয় নিয়েছিলেন কৃষকদের জন্য তার অনুরাগ প্রবল ছিল আবার তিনি খ্রিস্ট ধর্মের মাধ্যমে সেই অনুরাগ প্রচার করতেন অর্থোডক্স চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি সেই বয়সে বহুসানে ঝগড়া করে বেলিকে রেল স্টেশনে প্রাণ ত্যাগ করেছেন উনিশশো দশ সালে এটা জানেন টলস্টয় কি আমরা জানি বলেই বলতেছি আহমদ সোপনের একটা টলস্টয় দরকার তারপর হঠাৎ করে তিনি একটা কথা বলেন বলে মোরনা ভাষা নেই যদি রাজনীতি না করে উপন্যাস লিখতেন তাহলে একটা টলস্টয় হতেন অর্থাৎ আপনার গভীর সত্য উপলব্ধি না করে শুধুমাত্র রং চড়িয়ে দুটো কথা দিয়ে উপন্যাস করা যায় না শেক্সপিয়ারের জীবন সম্পর্কে আমি যথেষ্ট জানি না আমরা যেটুকু জানি যে তিনি ষোলো শতাব্দীর শেষে জন্মেছেন সতেরো শতাব্দীর শুরুতে মারা গেছে এই পঞ্চাশ বাহান্ন বছরের জীবন তার অল্প জীবন অর্ধ শতাব্দী 
তার মধ্যে তিনি যা লিখেছেন তার মধ্যে ইতিহাসের উপাদান আছে এটা আমি বড় কিছু মনে করি কিন্তু তিনি ইতিহাসের যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন যুগ ছিল মেকিয়াবেলির যুগ মানে মেকিয়াবেল কথা খারাপ করতে নিচ্ছে না তখন ছিল জাতি গঠনের যুগ এবং জাতি যে সকালবেলা যে আলোচনা আমরা করেছিলাম এখানে মনার কি অ্যারিস্টোক্রেসি না ডেমোক্রেসি এইসবের আলোচনা ইউরোপ এখন যে রূপ ধারণ করেছে সেটা একদিনে রাত করে নেয় তার মধ্যে বহু রক্ত করে যুদ্ধ বিক্রয় হয়েছে শেক্সপিয়ার মারা গেছেন ষোলোশো ষোলোতে কিন্তু শেক্সপিয়ার মারা যাওয়ার পঁচিশ বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে একটা রাজ বিপ্লব হয় এবং তার আর দশ বছরের মধ্যে চার্লস দ্য ফার্স্ট রাজার মাথা কাটা হয় ইংল্যান্ডের এই বিপ্লবকে তখন বলতো পিউরিটান রেভলিউশন মানে ধর্মীয় বিপ্লব অর্থাৎ আমাদের তালেবান বিপ্লব আর কি পিউরিটান শব্দের অর্থ হচ্ছে সেটাই কিন্তু এখন বলে কি সেটা ইংলিশ রেভলিউশন মাঝখানে আমরা বলতাম বুঝল রেভলিউশন তখন বিপ্লবে যারা পড়াশোনা করত অনেকে পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় কলোনি করতে চলে গিয়েছিল আপনার ওই বার্জিনিয়া মেরিল্যান্ড আমি বলছি কাহিনীগুলো আমাদের বুঝতে হবে তখন মেকিয়াবেলের যুগ ছিল মেকিয়াবেল বলতে যদি শুরুতে আপনি খারাপ মনে করেন তাহলে আপনি শেক্সপিয়ার করবেন না ইউরোপের সব দেশে মেকিয়াবেলিয়ান আমাদের দেশে কম মেকিয়াবেলিয়ান নয় আমাদের মেকিয়াবেলিয়ান রাজনীতি দেখতে পেলেন কাসেন সুলেমানের মাথায় যখন রকেট ছুড়ে মানলে আমেরিকানরা তা আমাদের অন্যান্য রাজনীতিবিদদের চরিত্র বোঝা গেল কে কোথায় আছে সৌদি আরব কি বললো আবিরাত কি বললো এবং বাংলাদেশ কি বললো না সবকে বোঝা যায় আমাদের বলার সামর্থ্য নেই এটা হচ্ছে মেকিয়াবেলের রাজনীতি প্রত্যেকে চা চা আপন প্রাণ বাঁচা নিজের স্বার্থ দেখে এটা নাম বলি ইংলিশে রিয়াল পলিটিক রাজনৈতিক স্বার্থ অনুসারেই সবাই বলে এখানে নৈতিকতা কাজ করে না আমার পক্ষ বলছে কি আমাদের তথাকথিত ব্যক্তিগত জীবনে কি নৈতিকতা কাজ করে এখন আসেন আপনাদের হোমোসেকশুয়ালিটির কথায় হোমোসেকশুয়ালিটির জিনিসটা ভালো না খারাপ এটা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় অ্যারনেস জোনস একজন সাইকোলজি যার কাছে পরামর্শ জন্য গিয়েছেন তিনি ইয়াগুল মোটিভ ব্যাখ্যা করার সময় তিনি হোমোসেকশুয়ালিটি আবিষ্কার করেছেন নিশ্চয় শেক্সপিয়ার পড়লে কোথাও ইঙ্গিত থাকতে পারে একজন লোক ফ্রয়েড নিজে হোমোসেকশুয়ালিটিকে বলেছেন পারভার্সন আমি সে বিষয়ে কোনো রায় দেবো না ফ্রয়েড যে লেখক হিসেবে অনেক উপরে অনেক শ্রদ্ধেয় যিনি শেক্সপিয়ার অতি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন সেটা আমি জানি কিন্তু ফ্রয়েডের নামে যারা ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ফ্রয়েড এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হবেন কিনা আমি জানি না যদি একমত হয়েও থাকেন সেখানে আমার ফ্রয়েডকে নাকচ করতে হবে যে মানুষ কি কারণে ঈর্ষান্বিত হয় তার মধ্যে এইখানে রেইসের কারণটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সেই শুরুর থেকেই অতেরো সঙ্গে বলে যাচ্ছে ওই যে থিক লিভ দ্যাট বারবারিয়ান আপনি তার বক্তব্যগুলি যেন অনুসরণ করেন দেখবেন যে তাকে তার মধ্যে রেইসিস বিদ্যা সত্যত প্রবল এমনকি দেশদেবনার বাবা যে কথা বলেছে দেশদেবনার ইয়ার সম্পর্কে সেটা আরও খারাপ যে আপনি আমার ইয়াক এবং অন্যকে আলোচনা করার সময় আমি দেখব যে রেশিয়ার আদানেসটা কী করে আসলে দেখাচ্ছি ওয়েন ইয়াগো পারসি দ্যাট হিজ অ্যাটাকোস ইন এ রিকুয়েসি রেজাল্টিং ফ্রম ইজ কালচারাল আউটসাইডার হুড হ্যাজ মুভ ওথ্যালো ইট বিকামস বোল্ড ইন ইজ অ্যাসল অ্যাট ওথ্যালোস রেশিয়ার আদারনেস যখন আপনি আপনার তুমি তো বিদেশি তুমি খ্রিস্টানদের তুমি যেটা ভাঙ করতে চাও তুমি তো আসলে তলে তলে মুসলমান এই কথা বললে তখন আপনি যখন কেঁপে উঠলেন ও কিন্তু তখন আরও বেশি করে বলে সেই কথাটা হচ্ছে হি দাস সো স্লাইলি বাই ইমপ্লাইং দ্যাট অথেলো ইজ ইনফিরিয়ার টু বিদেশিয়ান ম্যান অ্যান্ড আনওয়ার্দি অফ ডেসডিমোনা বিকজ অফ ইজ স্কিন কালার অ্যান্ড দ্যাট ডেসডিমোনাস চয়েস অফ অথেলো অ্যাজ হাজব্যান্ড ইজ এন আননেচারাল এরর অফ জাজমেন্ট কোট অর্জন নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে দুশো বত্রিশ চৌত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাইমে আর্ডেন এডিশনে আপনি পাবেন দুশো চৌত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ হার্ট লাইনে পড়ছি ইয়াকু বলছে নট টু অ্যাফেক্ট ম্যানি প্রপোজ ম্যাচেস অফ আর হিউম ক্লাইম কমপ্লেকশন অ্যান্ড ডিগ্রি তার নিজের জাতি নিজের আবহাওয়া নিজের রঙের এবং নিজের মাপের এতগুলো ম্যাচ তার জন্য এসেছিল প্রস্তাব সেগুলিকে সে কোনো ভাঙ মানে পাত্তা দিল না ওয়ার টু বি সি ইন অল থিংস নেচার টেন্স ফি উই ম্যান স্মেল in such a will most rank foul disproportion thoughts are natural but pardon me i do not in position distinctly speak of her though i may fear her will recoiling to her better judgment may fall to match you with her country forms and happily repent tar bokte boche oi odo bolte amar deshe eto sada chhele takte tumi alochona diye gela keno তার বাপু বলে একই কথা তো ইয়াগো একই কথাই বলছে তুমি কিন্তু পরে পস্তাবা তোমার এত ভালো এমন নয় যে তুমি কোনো স্বামী পাচ্ছ না তোমাকে কালো ব্যাটার সাথে যেতে হবে 
and with the AJ, the racial undertone in all criticism is always there throughout the play. That the AJ gets that homosexual attraction to children, which is not the only thing. After all, I have to tell you something. Because you know, I have told you that you have to say 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 that you महत्व नहीं अतः जेठे का बोला मौत तो खामा को रिद्वार दूर तार को तो छिलो ना किंतु तार उन्होंने इस पे शॉट में देखी है चेंज जो ना आमिर जो तो देखता हूँ शेक्सपियर एक्टर को भावे और तेरे लोग के रेशियली इंफीरियर को ले देखी है चेंज दुनिया समस्त खराब बुने राधा को रेशियली तार तक � अगर आपने जो होमोसेक्सुअल के नॉर्मल से अब नॉर्मल से इधर बोलते हैं, इधर शेक्सपियर के जुगे, शेक्सपियर के विरुद्ध ये उभी जुगा से आपने जाने, लोगों को जब तार सीक्रेट लावर चिलो तार सोनेट पुलिस में तेरे प्रकाश पहन से, इधर आलोचना चलते ही पड़े, जिन रोमन से से किटा बालों बोलते पड़े अब नॉर्मल से अपना मन से लगते हैं मैं बोलती हूँ कि सेक्सुअलिटी इज कंसीडर्ड नॉर्मल इन यूरोपियन सोसाइटी अप टू द 19 सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20 20 एथ सेंचुरी एक और किंतु जो एक विषय दृष्टि मुक्ति बहुत लाभ से कि ना आमदनी के नाम पर चुशु चीज चलो ये यार्गुस मोटिवेशन ऑफ इन आमतौर पर तो ना ही दिखता। तारे आपका प्रश्न तेरे व्हाट वाज ही मोटिवेटेड बाय? हमें उन्हें ही वाज मोटिवेटेड बाय द अदरनेस। एक बात आप बोल जिन ए एनर्जी जोन्स है हैमलेट रख कर देखा दिए चल। आपने जब जब पढ़े देख बैं, शेखर ने तेरी किचु का फ्राइडे शादी ने ये बोलते हैं हैमलेट का � बुजुर्ग नाटक करा क्यों नहीं थी देरी करा लेने के ना मोटिव तक ही आने का बोलते थे कि जो एलर्ज जोन्स टाइप बोलते हैं हैमलेट वाज इक्वली अट्रैक्टेड टू हिज मादर एस हिज अंकल वाज सो हैमलेट वाज अ राइवल ऑफ हिज फादर एस अ किड व्हेन ही वाज टू इयर्स ओल्ड एक एडिपस कॉम्प्लेक्स कॉलेज तो तार चाचा तार बाप का होता कर चाहिए दो बच्चों को ऐसे शेव तो बाप को होता कर चाहिए चलो एवरी चाइल्ड इज अ फ्यूचर किलर ऑफ हिज फादर वो ये एडिपस मैटर के जवान आते शुद्रण तार चाचा जो कौन तार आपन बात में टेको पुने 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 करो चे शुद्रण चाचा क्या होता करो तो निजी क्या होता करा हुआ है इन्हों चे एनर्ज जोसर पार बस गया था हम एक एक जून में फ्राइड जो बैक्सर बहुत नाम है जामिया बोल के लोग के जो फ्राइड पढ़े ना इतार प्रमाण कि तो जाप लाखा जिन्हें फ्राइड पढ़े चें तार बैक का भी नोरा काम तेरी बोला है मैन्स डिजायर इज़ द डिजायर ऑफ़ द आदर माने द डिजायर ऑफ़ द आदर्स डिजायर इज़ मैन्स डिजायर व्हो इज़ द आदर फॉर द चाइल्ड फादर एंड मादर फादर एंड प्रेतो मुर्ति ताके बोल से ऐसा शॉप पे देखा रहूँ तो जब तुम ही प्रतिशोध ना आमा के होता करे जवाबे किंतु ये निश्चित हो तो जाए इधर रहना शुरू में शे वो नाटक करो भी तो एक पुत्र नाटक करो भी नहीं करो ये देखा चे जब चाचा के वो रिएक्ट करे इधर ये आपको एक ही कास्ट करे चे ओते लोग भी रिएक्ट करे देखे चे तो कौन से तारे इंट्री कार बाड़ी दिए चे गियर बाड़ी दिए चे वो ही कहने होंगे वो जो एक उन बुत्ता कर बो किंतु गियर देखे चाचा प्रार्थना करते से जो ताकि ये अवस्था में बुत्ता करते चाहिए ना आमे ताकि तर पापे शोलो कला पुन्नो करा अवस्था ताकि न बुत्ता कर बो जनसे चिरो का नौ लगभ ये कि यू टू बिलीव इन आफ्टर लाइफ चाहे बोलते कि ये लोग क्या अभी दो जगह पढ़ाते चाहे कि आमर बाबा को होता करें चाहे आमे तक होता करें तब भेष तक प्रमोशन देते चाहे ना तो कौन से फिरे आशे इधर तब कापुरुष होता ना इधर तब दीवेश ना तो कौन शेष बंदा होता कौन लोग तो कौन बोलते हैं तब माँ जो 
তাহলে ওকে হত্যা করলে মাকে হত্যা করা হয় এটা তো বলছে মায়ের বাসনাই হচ্ছে শিশুর বাসনা মানে এখন ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা দুটো ফ্রয়েডের ভাউজার ব্যাখ্যাটা যারা এজেন্ট জন তারা বলছে কি শিশু কি চাইতে মায়ের লগে শুইতে চায় ছোটবেলা তো মায়ের লগে শুইতে আমি এখন মায়ের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়ার পর থেকে মনে যে অপূর্ণ বাসনা আছে আলিম মন ভুলে দেবো অশোক অজস্র বা উপযুক্ত লেখা সেটা করতে চায় কিন্তু যা কথা বলছেন তা নয় মায়ের বাসনাই হচ্ছে শিশুর বাসনা সুতরাং ক্লবিয়াসকে যদি হত্যা করি তাহলে মাকে হত্যা করা হয় অতএব আমি তাকে হত্যা করতে পারি না শেষ পর্যন্ত তার মা যখন মারা গেল শেষ দৃশ্যে ভুল করে বিষপান করে নাটকে তাদের দুলটাই করতে হবে তখন তার পক্ষে ওই চাচাকে হত্যা করতে আর দ্বিধা হলো আমার ব্যাখ্যাটা হলো তার দ্বিধার কারণ হচ্ছে তার বাসনার দ্বিধা বিভক্ত বাপ বলছে এখনই হত্যা করে প্রতিশোধ না আর না বলে নীরব হবে মা বলছে সে মাকে বকেছে তুমি এক মাস অপেক্ষা করতে পারলো না দু মাস অপেক্ষা করতে পারলো না তুমি ইদ্দত কালটা পার করতে পারলো না তোমাকে এম বিপিএ করতে হলো এইটা হচ্ছে মা কাটার বকার প্রধান মোটিভ এই জন্য মায়ের বাসনার কারণে সে চাচাকে হত্যা করতে বিলম্ব করে আপনারা চিরকাল গত চারশো বছর ধরে যে প্রশ্ন উত্তর দিতে চেষ্টা করছেন যে বিলম্ব করে কেন টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশন টু বি হোয়াট টু বি অর নট টু বি দি অবজেক্ট অফ মাদার্স ডিজায়ার যেটাকে ফ্রয়েড বলেন ফেলাস টু বি অর নট টু বি দ্য ফেলাস ওই এমন দিনে তাকে বলা যায় কি বলা যায় কবি বলেন নাই ওখানে শেক্সপিয়ারও বলেন নাই টু বি অর নট টু বি টু বি হোয়াট অর টু বি নট ইউ হোয়াট টু বি দ্য অবজেক্ট অফ মাদার্স ডিজায়ার ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি দ্য অবজেক্ট অফ মাদার্স ডিজায়ার ইউ ক্যান নট কিল মাদার্স অবজেক্ট অফ ডিজায়ার অর্থাৎ এলিয়ান জোনসের ব্যাখ্যা আর জাক লাগার ব্যাখ্যা হচ্ছে একদম বিপরীত দুটোই ফ্রয়েড পড়ার নামে এই জন্য বলছি ফ্রয়েডের কোনো অভিন্ন পাঠ এখন নাই আমরা ভিন্ন ভিন্ন পাঠ পাচ্ছি আমি নিজে জাক লাগার পক্ষপাতি এবং উইদাউট রিজার্ভেশন मेलानी चले समस्त वासनारिथिंगे जगह নবচারীরা গেলে সেখানে তাদের কোনো ওজন থাকে না চাঁদে গেলে আপনার ওজন এখন যা আছে আমার ওজন কমাদের একটাই পথ আমি দেখছি চাঁদে যাওয়া কিন্তু এমন একটা জায়গা আছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মানে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ মাঝে মাঝে আমার কোনো ওজন থাকবে না মানুষের বাসনা সেই দশা হয় বাপের বাসনা এবং মায়ের বাসনার মাঝে মাঝে শিশু বাসনাহীন হয়েছে এই বাসনাহীনতার সময় ভিক্টিম হয়েছে অথেলো যেমন ভিক্টিম ওফেলিয়া তেমন ভিক্টিম আপনি যেমন অথেলোতে করলেন জানতেন একটা সাউন্ড আছে ও ও ও সব কেউ বলে আজকে সব ব্যাখ্যা করার সময় নাই দিস সিগনিফায়ার ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ও ফেলিয়া তো লেখা আছে ও ফেলিয়া ও ফেল এটা পাইছে কোথায় এটা গ্রিক ভাষা থেকে আসছে এটা হচ্ছে গ্রিক যে লোককে আমরা নাম দিয়েছি হোমার যার গ্রিক উচ্চারণ হচ্ছে ওমেরোস আর ওই যেটাকে উমর বলে আপনার ইলিয়াদের উমর দিয়েছে লেখক হ্যাঁ তিনি আর উমরই তো বলে গ্রিক তো উমরই বলে উমরোস তো তো সেই ভদ্রলোক আর ওই সাথে গ্রিসের অনেক নৈকট্য সম্বন্ধ ব্যবসা এবং প্রতিবেশী সৌরভে আমরা যেরকম ওমার বলেছি এটা ওই উনি বলেছিলেন ও ফেলাস মানে হচ্ছে ফেলাস মানে সামথিং দ্যাট সোয়াস এবং পুরুষ জননেন্দ্রীয়ের সাথে তার একটা বাহ্যিক মিল আছে কিন্তু ও ফেলাস সাথে পুরুষ জননেন্দ্রের কোনো সম্পর্ক নাই ফেলাস ইজ এ সিম্বল অফ পাওয়ার ইজ এ সিগনিফায়ার ফেলাস ইজ এ লিটারেচার হোয়াট ইজ ফেলাস বলে কি বলবেন ইট ইজ এ ওয়ার্ড What does it mean? Something that swells. It's a full out day. So, look at one of the things that is the one who 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 is the one একটা চাপা কিনে আনেন যে মানুষ কাটে মানুষ না কাটে একটা কোপ দেন তরমুজকে তরমুজ কয় ফালা হবে একটা কোপ দিলে দুই ফালা হবে ফালাটা কোন ফালার সাথে যুক্ত কোপটা বামেটা সাথে ডানের সাথে ফেলা সাথে সেরকম জিনিস ফেলা সিজ দ্যাট থিং হুইচ ডিভাইড ম্যান এন্ড ওমেন মানুষ নারী এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এখন পুরুষ মনে করে এটা আমার ভাগে পড়েছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় নারীও মনে করে এটা পুরুষের ভাগে পড়েছে ওইখানে আপাতত সাথে পুরুষের জয় হয় কিন্তু দেখা যায় সবসময় দেখা যায় পুরুষ মনে করে আমার এখন একটাই লক্ষ্য 
সেটা কি আমি তো পেয়ে গেছি সালাস আমার পক্ষে আমার শুধু নারীটা পেলে হবে পুরুষের অবজেক্ট হচ্ছে নারী কিন্তু নারীকে একসাথে দুইটা জিনিস পেতে হয় তার পুরুষ দরকার নারী যেমন পুরুষের যেমন নারী দরকার নারীর পুরুষ দরকার নারী কিন্তু আর একটা বাড়তে জিনিস লাগে এই জন্য আমাদের আমরা পুরুষের ছয় গুণ নারীর নয় গুণ বলেছি এই কারণে কি চায় সি অলসো নিডস দ্য ফেলাস এই ফেলাস কি নাম ধরে আসে আব্বা ঈশ্বর ভগবান হয়ে আসে God, unfortunately, linguistically, belongs to the male generation. Male gender. Bhasha is saying, you have to say, 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 Ganga, no di. Because Ganga is a very strong thing, you have to say, you have to say, you have to say, Brahmaputra, no, you have to say, you have to say, আপনি যে কোনো নদীর নাম নেন দেখবেন কোনটা পুরুষ কোনটা স্ত্রী আমি বারবারে বলেছিলাম সাহিত্যই সত্যকে তৈরি করে সত্য সাহিত্য তৈরি করে আমি আবার বলি সত্যে সত্যে কোনো যোগাযোগ নাই সমস্ত যোগাযোগ সাহিত্যের মাধ্যমে হবে সাহিত্য হচ্ছে পোস্ট অফিস সাহিত্য হচ্ছে ফেসবুকের ইনবক্স আলোচনা শেষ করি আজকে আর এরপরে আমরা যারা থাকব দু একজন ঘরোয়া ভাবে দু একটা কথা আমরা ভাগাভাগি করে নেবার সুযোগ পাবো সবার জন্য কৃতজ্ঞতা শুভরাত্রি থ্যাংক ইউ